இப்போ நாற்பதுகளுக்கு மேலே நாற்பது வயதை ஒட்டி இருக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே நம்முடைய உடல் குறித்த புரிதல் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் முன்னாடி வந்து நம் உடலை பாதுகாக்க இரண்டு பேர் இருந்தாங்க ஒன்று வீட்டில் இருக்க பெரியவங்க வீடு வீடு இருந்தது பெரியவங்கன்னு உடல் இல்லாமல் வீடு நம்மை பாதுகாக்கும் இன்றைக்கி அந்த வீடில் பாதுகாப்பதற்கான கூறுகள் குறைந்து போச்சு அது வீட்டில் வந்து ஒன்று பெரியவர்களோ இல்லைனா வீட்டில் இருக்க பிற நம்ம துணை இணை யாரோ மனைவியோ நம்முடைய மக்களோ யாரோ ஒருத்தங்க வந்து நமக்காகவே ஒரு இருப்பாங்க கணவர் இருப்பாங்க கணவர் பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க இப்போ அப்படியான சூழல் எந்த வீட்லேயும் இல்லை எல்லாருக்கும் வந்து இரண்டு பேரும் ஓடிக்கொண்டே இருக்க வேண்டிய சூழல் இருக்குது அதுக்கு அடுத்து ஒரு குடும்ப மருத்துவர்னு ஒருத்தர் இருப்பார் அவர் வந்து சின்ன வயசில் இருந்து இப்போ உங்களை சில பேருக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம் இல்லை உங்களுடைய அப்பா அம்மாவுக்கு உறுதியாக ஒரு குடும்ப மருத்துவர் இருந்திருப்பார் எல்லாருக்கும் ஒரு கதை இருக்கும் எங்கள் தெருவில் அவர் பார்த்து தெரியுமா அவர் எப்போ நாளும் அவருக்கு என் வயிற்று வழினாலும் சரி வாந்தினாலும் சரி அவர்கிட்ட தான் போவேன் சின்ன வயசுலேருந்து அவர் எதுவும் பார்ப்பாருங்கிற ஒரு கதையை உங்கள் வீட்டில் உங்கள் அப்பா தாத்தா எல்லோரும் ஒருத்தவங்கள சொல்லியிருப்பாங்க ஆனால் இன்றைக்கி வந்து அப்படி குடும்ப மருத்துவர் அப்படிங்கிறது ரொம்ப குறைஞ்சி போச்சு எல்லாம் வந்து நம்ம அப்படியே வலது கால் பெருவுரல் ஸ்பெஷலிஸ்ட்டு இடது கண் இமை ஸ்பெஷலிஸ்ட்டுன்னு வந்துட்டாங்க ஸோ யாருனாலும் அவங்கள டக்குன்னு கூகுள் பண்ணி பார்த்து அவங்கள்ட்ட போய் நேராக போய் தேடுறது தான் இருக்கே ஒழிய மருத்துவருக்கும் நமக்குமான உறவுகள் வந்து வெறும் வணிக உறவாக மட்டும் ஆகிடுச்சு முன்னாடி அப்படி கிடையாது பழைய தமிழ் சினிமாலாம் பார்த்துருப்பீங்க பாலாஜின்னு ஒரு கேரக்டர் இருக்கும் சிவாஜி கணேசன் கூடவே வருவார் அவர் டாக்டராக இருப்பார் பெரும்பாலும் ஜெய்சங்கர் பல நேரங்களில் டேரக்ட் டாக்டராக கூடவே இருப்பார் அவங்க வந்து அவர் கூட ஹீரோ கூடயே வந்து கூட ஒன்றா சுற்றுவாங்க கல்யாணத்துக்கு ஒன்றா போவாங்க எல்லாத்துக்கும் போவாங்க அது என்னென்னா அது வந்து அந்த அந்த கால சமூகத்தின் ஒரு பிரதிபலிப்பு அப்படியான வாழ்க்கையோடு இருக்கும்போது நம்ம ஏதாவது ஒரு பிரச்சனையில் போனால் பிரச்சனையில் போன அடுத்த கணத்தில் மருத்துவருக்கு உங்களுடைய முழு குடும்ப சித்திரம் வந்து முழுமையாக தெரிஞ்சிடும் நீங்கள் சின்ன வயசுலேருந்து எப்படி இருந்தீங்க உங்கள் அப்பா என்ன இருந்தார் உங்கள் வீட்டில் என்ன பிரச்சனை உங்கள் குடும்பத்தில் என்ன சூழல் உங்களுடைய பொருளாதார பிரச்சனை என்ன எல்லா விஷயங்களும் தெரிந்து அது தெரிந்த மூணாவது செகண்ட்லேருந்து தான் அவங்க சிம்டத்தை அவர் கேட்க ஆரம்பிப்பார் ஸோ அப்போ வந்து ஒரு கரெக்டாக உங்களை கைட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு சூழல் அந்த குடும்ப மருத்துவர்கிட்ட இருந்துச்சு இன்றைக்கி வந்து அப்படியான நாங்கள் மீண்டும் மீண்டும் பேசுகிற இடங்களில் எழுதுகிற இடங்களில் எல்லாம் இந்த ஃபேமிலி ஃபிசிஷியன் அப்படிங்கிற கான்செப்டை தீ மீண்டும் வலியுறுத்திட்டே வரோம் நம்ம எப்படி நமக்கான ஒரு வங்கி நமக்கான ஒரு அலுவலகம் நமக்கான ஒரு பள்ளி நமக்கான ஒரு கோயில் நமக்கான ஒரு மதம் அப்படி என்ன இருக்கோ அது மாதிரி நமக்கான ஒரு மருத்துவர் ஒருத்தரை அடையாளம் கண்டு வச்சுக்க வேண்டியது இன்றைக்கு மிக மிக கட்டாயமான சூழல் அவர் ஒரு பெரிய பிரபல மருத்துவராக இருக்கக்கூடாது அவர் பக்கத்து தெருவில் இருக்கணும் கூப்பிட்டா பேசணும் ஃபோன் அடித்தா எடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஏதாவது சந்தேகம்னா போய் உட்காந்து கதை பேசணும் உங்கள் வீட்டு கல்யாணத்துக்கு அவர் வரணும் உங்களுடைய எல்லா சூழலையும் ஒரு ஒருத்தரை நீங்கள் தேடி வைத்து கொள்ள வேண்டும் அது இன்றைக்கி இருக்க கட்டாயம் அப்படி ஒரு நண்பரை தேடி வைத்து கொள்வது மருத்துவ நண்பரை வச்சுக்கிறது நல்லது சில நேரத்தில் மருத்துவர நண்பராக வச்சுக்கிறது பெரிய சிக்கலும் இருக்குது பக்கத்தில் என்ன என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க உன் கூட வந்து ஒரு இடத்த சாப்பிட முடியுதா உன் கூட எங்கேயாவது அவனை அது சரியில்லை இது சரியில்லைன்னு சொல்லி அப்படி திட்டம் கிடைக்கும் பரவாயில்ல இருந்தாலும் ஒரு சின்ன பாதுகாப்பு அது மாதிரி அப்படியான ஒரு குடும்ப மருத்துவர் நமக்கு வந்து மிக மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் இன்றைக்கி அது இல்லாத ஒரு உலகத்துக்குள்ள தான் நம்ம வந்து பயணிக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் தான் பல சிக்கல்கள் உருவாகிட்டே என்ன நடந்துட்டுருக்கு ஏன் வந்து இந்த நோய்கள் கூடிக்கொண்டிருக்கிறது இப்போ கூட ஒரு லேண்ட்செட் அப்படிங்கிற மேகசின் தான் வந்து நவீன மருத்துவ உலகத்தில் மிக மிக முக்கியமான அது ஒரு பைபிள் மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன் ஆங்கில மருத்துவத்தின் பைபிள்னு சொல்லுவாங்க லேண்ட்செட்டை அவன் வந்து போன வருஷம் ஒரு இறுதியில் ஒரு அறிக்கை வெளியிடுறாங்க வருஷ வருஷம் சொல்லுவாங்க ஒவ்வொரு வருஷம் எண்டில் வரும் யூஸ்வலாக போன வருஷம் குளோபல் ஹெல்த் சேலஞ்சஸ் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் அப்படின்னு ஒரு அறிக்கை வெளியாகுது அந்த அறிக்கையில் அவங்க வந்து அவனோட கிரக்ஸ் கிட்டத்தட்ட அது ஒரு பெரிய டபிள்யூஹெச்ஓ வந்து வெளியிடுவாங்க வெளியிடுற பத்திரிகை வந்து லேண்ட்செட்டு அந்த ஒரு கட்டுரைக்கு மட்டும் கிட்டத்தட்ட நூறு நூற்றி இருபது ஆத்தர் இருப்பாங்க இந்த தடவை நூற்றி முப்பத்தஞ்சு ஆத்தர் அந்த அறிக்கையை வெளியிடுறது அந்த அறிக்கையில் ரெண்டு ஆத்தர் இந்தியாவில் உள்ளவங்க அதில் ஒருத்தங்க தமிழ்நாட்டில் உள்ளவங்க அவ்வளோ முக்கியமான உலகத்தின் அன்னைக்கு அந்த அந்த ஒரு ஆர்டிக்கலை படித்து தான் அடுத்த வருஷத்தினுடைய நேஷ்னல் ஹெல்த் பாலிசிக்கு இந்த மேக் இந்த பேப்பரை எடுத்து வச்சுக்குவாங்க எல்லா கவர்மெண்ட்டும் அது செய்யும் அப் அது வந்து ரொம்ப அவ்வளோ முக்கியமான லீடு பேப்பர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த வருஷம் அந்த மேகஸ் இந
பர்சன்டைலில் வந்து பர்சன்டைல் ஆஸ் வெல் அஸ் பர்சன்டேஜில் அவங்க இருந்தாங்க இப்போ இந்த வருஷம் இந்த தமிழ்நாடு தான் முதலிடம் இன்னொன்று என்னென்னா வருஷம் வருஷம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக எல்லார் மனசுலேயும் இருந்தது என்னென்னா சவுத் இந்தியன் பாப்புலேஷன் ரைஸ் ஈட்டிங் பாப்புலேஷனுக்கு தான் டயபெட்டிஸ் இன்சிடென்ட்ஸ் கூடிக்கிட்டே இருக்குது கிராஜுவலாக அப்படின்னாங்க இந்த வருஷம் மணிப்பூர் சத்தீஸ்கர் எல்லாம் கூடியிருக்கு எல்லாம் அந்த நார்தன் இந்தியா நார்தன் ஈஸ்ட் பொதுவாக நார்த் ஈஸ்டில் அவ்வளோ தூரம் டயபெட்டிஸ் இன்சிடென்ட்ஸ் கிடையாது ஆனால் இந்த தடவை இந்த வருஷம் டேட்டாவில் நார்த் ஈஸ்ட் ஸ்டேட் எல்லாம் எல்லாம் பதினாலு பர்சன்ட் பதிமூணு பர்சன்ட் முன்னை விட கூடியிருக்காங்க இது ஒன்று இன்னொரு கருத்து என்ன அப்படின்னா அதே பேப்பரில் இன்னொரு இன்னொரு பப்ளிகேஷன் என்னென்னா டயபெட்டிஸ் ஏன் வருது ஹார்ட் அட்டாக் ஏன் வருதுன்னா நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் ஹை இன்டேக் ஆஃப் ரைஸு எக்ஸஸ் இன்டேக் ஆஃப் ஸ்வீட்டு அப்புறம் ரெடியூஸ்டு ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி அப்புறம் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் லெவல் கூடுறது இதெல்லாம் காரணம் நமக்கு தெரிஞ்ச காரணம் தெரியாத காரணம் அவன் போட்டிருக்கான் ரொம்ப ஆத்தண்டிக்காக ப்ரூவ் பண்ண ரொம்ப எப்படமாலஜிக்கல் ஸ்டடிலாம் பண்ணிவிட்டு ஒரு காரணத்தை பெத்தோஜன் அந்த கார்சினோஜன் எப்படி புற்றுநோய்க்கு சொல்கிறாங்களோ அது மாதிரி டயபெட்டிக்கான முக்கியமான பெத்தோஜனாக சேர்க்கப்பட்டிருக்கிற ஒன்று என்ன அப்படின்னா ஏர் பொல்யூஷன் ஏர் பொல்யூஷனை வந்து நாங்கள்லாம் படிக்கிறப்பெல்லாம் அது வந்து ஒரு தும்மல் வரும் மூக்கடை போகிறோம் தோலில் அரிப்பு வரும் அலர்ஜி தான் ஏர் பொல்யூஷனுக்கான மேஜர் ரீசனாக இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் அந்த அலர்ஜியில் இருக்கக்கூடிய காம்பனண்ட்டை வச்சு சில வகையான நோய்கள் வருதுன்னு படிச்சுட்டு இருந்தோம் இப்போ டயபெட்டிஸ்க்கு ஒன் ஆஃப் த மேஜர் ரீசன் ஏர் பொல்யூஷன் அப்படின்னு கொண்டு வந்திருக்காங்க அதுவும் அந்த பேப்பருடைய அந்த ஏர் பொல்யூஷன் எப்படி வருது அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரு குழந்த ஒரு ஸ்கூல் போகிற குழந்த டூ வீலரில் போகிறவங்க இந்த தமிழ்நாடில் வந்து இப்போ சென்னை இந்தியா மாதிரியில் வந்து ஒரு முக்கியமான நகரங்களில் அதிகம் வெளியில் காற்றில் எக்ஸ்போஸ் ஆகிறவங்களுக்கு டயபெட்டிஸ்க்கு எப்படி வருதுன்னு ரொம்ப பின் பாயிண்டாக ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அப்போ என்ன தான் பண்ணுறது ஏ ஏருடைய சஸ்பெண்டட் ஏர் பார்ட்டிக்கல்னு சொல்லுவாங்க ஒரு ஸ்கொயர் சென்டிமீட்டரில் எவ்வளவு காற்றில் அடர்வு அணுக்கள் இருக்குங்கிறத ஒரு கால்குலேஷன் போட்டு எடுக்கிறாங்க அந்த சஸ்பெண்டட் ஏர் பார்ட்டிக்கல் வந்து நாற்பது இருக்கலாம் அப்படின்னு டபுள்யூஹெச்ஓ சொல்லுது அந்த அதனோட இன் இன்டர்நேஷ்னல் யூனிட் ஃபார்ட்டிக்குள்ளே இருக்கலாம் மேக்ஸிமம் ஒன்னா சிக்ஸ்டி இருக்கலாம் அப்படிங்குது சென்னையில் ஒரு நாலு இடத்துல எப்பவும் டெய்லி பார்ப்பாங்க அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க மி மினிமம் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி இருக்குது மீனம்பாக்கத்தில் கும்பிடி பூண்டில் ஐம்பத்தூரில் எல்லா இடத்துலையும் டூ எயிட்டி சஸ்பெண்டட் பார்ட்டிக்கல் டெல்லியில் வந்து ஆர்கே நகர் தான் ரொம்ப அலாமிங்காக வெளியே வந்துச்சு டெல்லி ஆர்கே நகரில் நைன் நைன்டி நைன் கொண்டு தாங்க அதுக்கு மேலே அந்த மீட்டரில் ஓடாது நைன் நைன்டி நைன் வந்து அதனால தான் உலகத்தில் மனிதர் வசிக்க முடியாத இடங்களில் முதல் இடத்துல டெல்லி வந்துருக்கு அதனால தான் இப்போ பெரிய லெவலில் அவங்க வந்து ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கிறாங்க எப்படியாவது குறைக்கணும் ஃபோர் வீலர் வண்டியில் வந்து குறைக்கணும் வெளியில் இருக்க பொல்யூஷன் குறைக்கணும் நிறைய ஆக்ஷன் எடுக்கிறாங்க சம்மோ தே ஆர் டூயிங் பட் நமக்கு இரநூத்தி எண்பதுங்கிறது வந்து இங்கே நம்ம கிடைக்கிற விஷயம் பட் அங்கங்கே ஒவ்வொரு நாட்களில் நானூறுகளை தாண்டுகிறதுன்னு என்விரான்மெண்டல் ஆர்கனைசேஷன்லாம் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறாங்க நானூற்றம்பதுக்கு மேலே இருந்தால் இருக்கவே முடியாதுங்கிறது தான் டபிள்யூஹெச்ஓடைய ஸ்டாண்டர்ட் பட் நம்ம இரநூத்தி எண்பது நானூறு நம்ம சொல்லிகிட்ருக்கோம் நெதர்லாண்ட்ஸில் ஈரோப்பியன் கண்ட்ரீஸில் ஈவன் சைனாவில் கூட நிறைய நகரங்களில் வந்து நூறு தொண்ணூறுன்னு வச்சுருக்காங்க பட் நம்ம இப்படி இருந்துட்ருக்கோம் அப்படி இருக்கிற சூழலில் ஏன் இதை சொல்கிறேன் அப்படின்னா வி ஆர் மோர் அண்ட் மோர் சஸ்டபிள் ஃபார் தீஸ் டிசீசஸ் அதுவும் குறிப்பாக நம்முடைய யங்கர் ஜென்ரேஷன் இப்போ இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த மாதிரி டயபெட்டிஸ் இன்சிடென்ஸ் மிக மிக முக்கியம் ஏன் டயபெட்டிஸ் இவ்வளோ தூரம் அப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் சொல்லியிருக்கிற இரண்டு நோய்களுக்கும் ஹார்ட் அட்டாக்குக்கும் சரி கேன்சருக்கும் சரி ரொம்ப முக்கியமான ப்ரிசீடிங் ஃபேக்டர் வந்து டயபெட்டிஸ் உங்கள் டயபெட்டிஸை மிகச்சரியாக கண்ட்ரோல் பண்ணலை அப்படின்னா யூ ஆர் ப்ரோன் ஃபார் ஹார்ட் அட்டாக் எவ்வளோ தூரம் ப்ரோன் அப்படின்னா ஒரு பத்து பேர் வந்து ஹார்ட் அட்டாக்கில் வராங்கன்னா ஆறு பேர் டயபெட்டிக் அதில் ஆறு பேருக்கு வந்து சான்சஸாக இருக்கணும் அதே மாதிரி ஒரு பத்து பேர் கேன்சர்ஸில் அஃபெக்ட் ஆகிறாங்க அப்படின்னா ஏழு பேர் டயபெட்டிக்காக இருக்காங்க செவன்டி பர்சன்ட் அதில் இருக்குது ஒரு கருத்து இருக்குது இப்போ கூட குளோபல் ஹாஸ்பிட்டலில் ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் நடந்துச்சு பயங்கரமான ஆர்கியூமெண்ட்டு டயபெட்டிக் அண்ட் கேன்சருக்கு பற்றி அப்போ ஒருத்தர் என்ன ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக நிறைய டேட்டா வச்சு என்ன சொன்னார்னா ரெண்டுமே ஏஜிங்கில் வருது சார் கேன்சர் ஐம்பது வயசில் வரும்போது அவன் ஆல்ரெடி வந்து கோமார்பிலிட்டியில் டயபெட்டிக் இருக்குது அதனால் டயபெட்டிக்னால கேன்சர் வருதுன்னு ஆர்கியூ பண்ணாதீங்கன்னு ஒரு ஒரு சயின்டிஃபிக் டிபேட் அது
நம்முடைய அப்பா அம்மாவுக்கு நம்முடைய சகோதரருக்கு சகோதரிக்கு நேரடியாக இரத்த வழி சொந்தத்தில் இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு இதய நோய்கள் அதிகமாக இருந்தால் நாம் எச்சரிக்கையாக தான் இருக்கணும் ஏன்னா இதய நோய்க்கு வந்து நம்ம எல்லோரும் நினைக்கிறோம் கொலஸ்ட்ராலை ஒரு காரணமாக நினைக்கிறோம் கொலஸ்ட்ரால் போய் கருணரி வசலில் போய் அடைச்சி கருணரி வசல் அதாவது இதயத்துக்கு இரத்த ஓட்டம் கொடுக்கக்கூடிய நாடிகளில் இரத்த கொழுப்பு அடைகிறதுனால அதுக்குள்ளே இருக்க விட்டு குறையிறதுனால ரத்தம் தேவையான அளவு இதயத்துக்குள்ளே போக மாட்டேங்குது அதில் ஏற்படக்கூடியது தான் இஸ்கெமிக் ஹார்ட் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மாரடைப்புக்கான மிக முக்கியமான காரணம் இதில் என்னன்னா இரத்த கொழுப்பு அடையுது அடையுதுங்கிறோம் இல்லையா இதில் கொழுப்பு ஏன் அங்கே போய் உட்காருது அதுதான் முக்கியமான பாயிண்ட் இரத்த கொழுப்பு ஏன் உட்காருதுன்னா இரத்த குழாய்களுக்கு உள்ள வெடிப்பு இருக்கும் இரத்த குழாய் வந்து இரத்த குழாய்க்கு உள்ள உள்ள சுவருக்கு பேர் டீனியா என்டி மாம்பாங்க அந்த உள் சுவரில் கிராக் விழும் இப்போ நம்ம சுவரில் கிராக் விழுந்ததுன்னா பட்டி பார்க்குறோம் இல்லையா அந்த பட்டி பார்க்குற வேலையை உடம்பு செய்கிற பட்டி பார்க்குற வேலை தான் கொலஸ்ட்ராலை போய் பூசி விடும் அது மேலே அந்த கிராக் உடஞ்சிருச்சுன்னா விசலே உடஞ்சிரும் ப்ளீட் ஆயிரும் அந்த இடத்துல அந்த இடத்துல ப்ளீட் ஆச்சுன்னா இன்னும் மோசமான டெத்தோ இல்லை ஸ்ட்ரோக்கோ அது மாதிரி வரக்கூடிய சூழலில் உடல் பாதுகாப்பதற்காகத்தான் கொலஸ்ட்ராலை கொண்டு போய் அங்கே சேர்க்குது அப்போ பிரச்சனை வந்து கொலஸ்ட்ரால் இல்லை கொலஸ்ட்ரால் தீர்வுக்காக உடல் எடுக்கக்கூடிய விஷயம் பிரச்சனை வந்து வெசலில் இருக்கக்கூடிய கிராக் அப்போ வெசலில் ஏன் கிராக் வருது அங்கே தான் பாயிண்ட் இருக்கு வெசல் தின்னாக இருந்தாலோ இயல்பிலேயே அந்த வெசல் வந்து ஸ்ட்ரென்தன் வெசலாக இல்லாமல் ரொம்ப குல குலன்னு இருக்கக்கூடிய வெசலாக இருந்தாலோ இல்லை வெசலுக்கு உரிய அந்த நாடி நாளத்துக்குரிய அதனுடைய சுவருக்கு வேண்டிய சத்துக்கள் குறைந்தாலோ தான் கிராக் வருங்கிறான் என்ன சத்து முதல் விஷயம் விட்டமின் ஏ விட்டமின் ஏ குறைவாக இருந்ததுன்னா அந்த கிராக் இந்த டீனியா ஆன்டிமா வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க விட்டமின் ஏ எதில் நம்ம இயல்பாக எடுத்துக்கலாம் இன்றைக்கி ஏதாவது திணை அரிசியில் ஏதாவது சாப்பிட்டோமா தெரில இன்றைக்கி திணையில் இருந்ததா என்ன இருந்து சார் சக்தி சார் திணை அல்வாவா அல்வாவில் திணை சாப்பிட்டு போகிறது இல்லை மற்ற இதில் திணை எடு திணையில் வந்து பீட்டா கரோட்டீன்ஸ் வந்து இருக்குது அந்த திணை அரிசி வந்து பொன் மஞ்சள் நிறத்தில் இருக்கு இல்லையா அந்த பொன் மஞ்சள் நிறத்துக்கு பின்னாடி வந்து பீட்டா கரோட்டீன்ஸ் தான் முருங்கைக்கீரையில் இருக்குது பப்பாளியில் இருக்குது அநேகமாக எதிரெல்லாம் பொன் மஞ்சள் நிறமும் சிவப்பு நிறமும் உணவில் இருக்கோ அதில் விட்டமின் ஏ இருக்கும் பப்பாளி கேரட்டு சீஃபார் கேரட்டு நமக்கு இங்கிலீஷ் மீட்டியில் படித்தவங்களாம் சொல்லிட்டாங்க அதனால் எல்லாேருக்கும் கேரட் தெரியும் ஆனால் கேரட் இல்லாமையே நிறைய தாவரங்களில் நிறைய விஷயங்களில் விட்டமின் ஏ இருக்குது நான்வெஜ்ஜில் மீனில் இருக்குது மாம்பழத்துலேயும் இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம அதுலேயும் மாம்பழத்தை வந்து ஏன் சூஸ் பண்ணுறது இல்லைன்னா மாம்பழத்தில் விட்டமின் ஏ இருக்குது ஆனால் கூட எக்கச்சக்கமான சக்கரை இருக்குது அதனால் டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ் வந்து அதை எடுக்க முடியாது அதே முருங்கைக்கீரையில் நிறைய எடுத்துக்கலாம் பப்பாளி கொஞ்சம் எடுத்துக்கொள்ளலாம் அது மாதிரி உணவில் இருந்து விட்டமின் ஏ நல்லா எடுத்துக்கணும் நான்வெஜ் சாப்பிட்றவங்களுக்கு பெஸ்ட்டு சோர்ஸ் மீன் மீன்கள் வந்து மிக முக்கியமாக ரெண்டு விஷயம் கிடைக்கும் ஏ கிடைக்கும் ஒமேகா த்ரீ கிடைக்கும் அடிஷன் டு தட் வந்து ஒரு சில புரதங்கள் மூளையில் இருக்கக்கூடிய ரிப்பேரிங் ஒர்க்குக்கெலாம் பண்ணக்கூடிய புரதங்கள்லாம் மீனில் மட்டும் தான் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி உணவுகளை வந்து நம்ம இன்னும் மீன் மாதிரி விட்டமின் ஏ சத்து உள்ள விஷயங்களை நம்ம உணவில் நிறைய எடுத்துக்கொள்ளணும் அடுத்து ரெண்டாவது இரத்த கொழுப்பு அளவு வந்து ஓரளவுக்கு கட்டுப்பாடாகணும் இரத்த கொழுப்பை நம்ம முழுமையாக முட்டாளாக பார்க்க வேண்டியதில்லை அதாவது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நடுவில் எல்லாம் வாட்ஸ்அப்பில் வந்து கொலஸ்ட்ரால்ங்கிறது பிரச்சனையே கிடையாது கொலஸ்ட்ராலை வந்து எல்லோரும் வில்லனாக சித்தரிக்காங்க எவ்வளோ வேணாலும் கொலஸ்ட்ரால் இருக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு செய்தி எல்லாேருக்கும் ஓடிச்சு எல்லா ஹார்ட் பேஷண்ட்டும் எல்லா டயபெட்டிக் பேஷண்ட்டும் தான் அதை வேக வேகமாக ஃபார்வேர்ட் பண்ணாங்க ஏன்னா அவங்களுக்குள்ள ஒரு சின்ன தற்காப்பு ஏய் எனக்கு ஒன்றும் இல்லைடா எல்லாம் பாரு எல்லாம் டாக்டர்கள்லாம் ஏமாத்திட்டாங்கன்னு தெரிஞ்சிருச்சா அப்படின்னு சொல்லி மாற்றி மாற்றி அதை ஃபார்வேர்ட் பண்ணிட்டே இருந்தாங்க இட்ஸ் பார்ட்லி தான் ட்ரூ இட்ஸ் நாட் ஃபுல்லி ட்ரூ அதாவது அந்த செய்தியில் என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா கொலஸ்ட்ரால்ங்கிறது முழுமையாக வந்து நல்ல விஷயந்தான் அதை வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து யோசிக்க வேண்டியது இல்லை அதை அப்படியே எடுத்துக்க முடியாது கொலஸ்ட்ரால்ங்கிற ஒரு விஷயம் நான் இப்போ சொன்ன மாதிரி ரிப்பேரிங்காக உடல் உருவாக்கக்கூடிய விஷயந்தான் ஆனால் அதே சமயத்தில் அது அளவுக்கு அதிகமாக ரத்தத்தில் இருந்ததுன்னா இந்த கிராக்குக்கு மேலே படிச்சுக்கிட்டே தான் இருக்கும் அது திரும்ப திரும்ப அப்போ ஆல்ரெடி நமக்கு வந்து ஒரு ரத்த ஓட்ட குறைவு இருந்துகிட்டு இருக்கு அப்படின்னா இந்த கொலஸ்ட்ரால் அளவுக்கு அதிகமாக போச்சுன்னா அந்த விட்டை வந்து குறைக்க தான் செய்யும் அதனால் நம்ம வந்து ஒரு ஒரு சாய்ஸ் எடுக்கணும் எப்படின்னா ஒருவேளை நமக்கு வந்து ரத்த கொலஸ்ட்ரால் அளவு நம்ம பிளட்டில்
நீங்க வந்து இந்த டிசிஷனை யார் எடுப்பா அங்கே தான் உங்க ஃபேமிலி டிசிஷன் இருக்கணும் நம்ம எடுக்க முடியாது வெதர் யூ நீட் ஆர் நாட் ஆல் ரொம்ப மெலிந்து இருக்கிறார் பார்ப்பதற்கு ஒல்லியா இருக்கார் அவருடைய டோட்டல் கொலஸ்ட்ரால் லெவல் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி த்ரீ ஹண்ட்ரட் இருக்குன்னா கண்டிப்பாக கொடுக்கணும் மாத்திரை நிறுத்தக்கூடாது ஆள் வந்து ஒரு சிக்ஸ் ஃபீட் ஹைட்டு நல்லா ஒரு நைன்டி கேஜி வெயிட் இருக்காரு நல்லா அகன்றா மார்பு இருக்குது ஃபிசிக்கலி ஃபிட்டாக இருக்குது அவருக்கு டூ சிக்ஸ்டி இருக்குது தைரியமாக கொடுக்க வேண்டாம் தேவையில்லை அவருடைய ஃபிசிக்குக்கு அந்த கொலஸ்ட்ரால் லெவல் எந்த பிரச்சனையும் பண்ணாது அவருடைய லைஃப் ஸ்டைல் எப்படி இருக்குது அவருடைய வாழ்க்கை இதெல்லாம் அந்த ஃபேமிலி விஷயம்னா டிசைட் பண்ணணும் வெதர் ஹீ நீட் த கொலஸ்ட்ரால் ஆன்டி கொலஸ்ட்ரால் டேப்லெட் வேணுமா வேண்டாமான்னு தேவை இல்லாமல் ஆன்டி கொலஸ்ட்ரால் டேப்லெட் அதிகமாக எடுத்தால் என்ன நடக்குது அப்படின்னா நம்ம மூளை முழுக்க கொழுப்புகளால் ஆனது தான் மூளையினுடைய சல் சேகர அத்தனை இடத்துலையும் கொலஸ்ட்ரால் தான் இருக்குது என்ன நடக்குது அப்படின்னா சிறு வயதுலேயே முப்பத்தஞ்சு வயசுலேயே முப்பது வயசுலேயே இந்த கொலஸ்ட்ரால் டேப்லெட் எடுக்கிறவங்களுக்கு மிக கடுமையான ஞாபக சக்தி குறைவு வருது நாங்கள் பார்த்த ரெண்டு விஷயம் என்ன அப்படின்னா அவன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி அஞ்சில் என்ன நடந்துச்சுன்னா புள்ளி உரமாக அன்னைக்கு சோறில் எப்படி இருந்துச்சு நான் நடந்து போக முடியாதுன்னு சொல்லுவாங்க சாவி எங்கே வச்சேன்னு தெரியாது உப்பு எங்கே போட்டோன்னு தெரியாது கொடுத்தோமா இல்லையா கிளம்பி அடுத்த ரூமுக்கு வருவாங்க ஒரு ரூமில் வந்து ஒரு பொருளை எடுக்க ரூமுக்கு வந்து கொஞ்சம் நேரம் நிற்பாங்க இன்னமும் வந்தனே அப்படின்னு திரும்பிப்போம் இது வந்து ஆன்டி கொலஸ்ட்ரால் டேப்லெட்டினுடைய மிக முக்கியமான சைட் எஃபெக்ட் நிறைய பேர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க உங்கள் வீடுகளில் யாராவது எடுக்கிறவங்கள்ட்ட பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு ஷார்ப்னஸ் குறையும் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மைண்டு கொஞ்சம் குறையும் ஷார்ப்பாக ஒரு டெசிஷன் எடுக்க முடியாது டக்குன்னு ஒரு ஏன்னா பிரெயினுடைய அத்தனை முடிவுகளும் ஒரு செல் சிந்திக்கிறது என்றால் அந்த சிந்தனையை செயலாக மாற்றுவதற்கு அந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மைண்டு வந்து எல்லாம் கெமிக்கல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் தான் அந்த கெமிக்கல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் மிக சரியாக நடக்கணும்னா அந்த மூளையினுடைய கொழுப்பு படிவங்கள் சரியாக இருக்கணும் அது நடக்கிறது இல்லை இதனால் வந்து ஒரு மிக முக்கியமாக இந்த டேப்லெட்டுடைய ஒரு பிரச்சனை இன்னொரு பிரச்சனை என்னென்னா ஒரு ஃபைப்ரோமயாலஜிக் பெயின் அப்படிம்பாங்க உடம்பெல்லாம் வலிக்கும் ஒரு மாதிரி கையாலாம் யாராவது அமுக்கி விட்டால் பெட்டராக இருக்க மாதிரி இருக்கும் காலை ராத்திரி போய் படுத்துட்டு பையனை வந்து காலில் ஏறி நில் முதுகில் ஏறி நில் இந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க இது வந்து கொலஸ்ட்ரால் டேப்லெட் எடுக்கிற பல பேருக்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை அதனால் ரொம்ப அவசியமாக நமக்கு வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உங்களுடைய லெவல் கூட இருக்குது யூ ஆர் மோர் சஸப்டபிள் ஃபார் இது இருந்தால் மட்டும் மாத்திரை எடுத்துக்கொள்ளலாம் சரி இது மாற்றுக்கு எங்களை மாதிரி மூலிகை மருந்துகளில் சித்த ஆயுர்வேதெல்லாம் இருக்கா அப்படின்னா ஒரு ஆரம்ப நிலை இரத்த கொழுப்பு கூடி இருக்கிறவங்களுக்கு வெந்தயம் மிகச்சிறப்பான மருந்து வெந்தயத்தில் ஒன்று தான் கரையும் நாரும் இருக்குது கரையாத நார்களும் இருக்குது கரையாத நார்கிறது இன்சாலிபிள் ஃபைபர் அந்த ஃபைபர் என்ன பண்ணோம்னா நிறைய நம்ம சாப்பாட்டில் சாப்பிட்டோம்னா நம் உணவை நல்லா சீரணித்து முழுமையாக எளிதாக கழிவு ஏற்பட மலச்சிக்கல் தீர்வதற்கு அது ரொம்ப அவசியம் ஏன்னா அந்த கரையாத நார்கள் வந்து நீர்த்துவத்தை உறிஞ்சிக்கும் நீரை நல்லா உறிஞ்சி மோஷன் வந்து பல்கி மோஷனாக நல்லா ஃப்ரீயாக இருக்கிறதுக்கு கரையாத நார் வரும் கரையக்கூடிய நார் சாலிபிள் ஃபைபர்னு சொல்லுவாங்க சாலிபிள் ஃபைபர் வந்து இரத்த கொழுப்பை குறைக்கக்கூடியது ஸோ தினம் ஒரு ஃபைவ் டு டென் கிராம் வந்து வெந்தயம் எடுக்கலாம் வெஜிடேரியன் சோர்ஸில் ஹையஸ்ட்டு ஃபைபர் இருக்கிறது வெந்தயம் மட்டும்தான் வேறு எந்த தாவர பொருட்களையும் கீரையில் இருக்கிறத விட அதாவது பெர் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் எவ்வளவு நார் இருக்குங்கிற கணக்கில் மிக அதிகமாக நார் இருக்கிற ஒரு பொருள் வெந்தயம் ஸோ வெந்தயத்தை ரெகுலராக எடுத்துருங்க ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் இருக்கிறவங்க இந்த ஆஸ்துமா மாதிரி ரொம்ப மூக்கடப்பு சளி இருக்கிறவங்கள தவிர மீது எல்லோரும் எவ்ரிடே எடுக்கலாம் எடுக்கிறதுனால எந்த தீங்கும் கிடையாது ஸோ அதை எல்லாரும் எடுத்துக்கொள்ளலாம் அடுத்து ரெண்டாவது நம்மளுடைய உணவில் ரெண்டு பொருள் தினசரி இருக்கணும் ஒன்று வெங்காயம் இன்னொன்று வெள்ளை பூண்டு வெங்காயம் வந்து சின்ன வெங்காயம் சாம்பார் வெங்காயம்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அது வந்து பத்து வெங்காயமாவது பச்சையாக சாப்பிடணும் வெங்காயத்தை வேக வச்சிட்டிங்கன்னா அதனுடைய பயன் ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் போயிடும் பச்சை எப்படி சாப்பிட்றது தயிர் பச்சடி மாதிரி சாப்பிட்லாம் ஒரு சின்னதாக சாப் பண்ணி பச்சை வெங்காய வெங்காயத்தை குட்டி வெங்காயம் வாங்கி சாதாரணமாக தயிர் பச்சடியாக வச்சு எதுக்கு வேணாலும் சோறுக்கு வச்சு சாப்பிடுங்க சப்பாத்தி வச்சு சாப்பிடுங்க ஏதாவது ஒரு ஃபார்மில் அதாவது ஒன் ஆஃப் த தி பெஸ்ட் ஃபார் நான் கம்யூனிகபிள் டிசீசஸுக்கு வந்து வெளிநாட்டுக்காரன் ஒரு விஷயம் சாப்பிடுவான் அது என்னென்னா ஃப்ளாக்சீடு வித் சீஸ் அது வந்து வேர்ல்டு லெவல் ரினோன் டயட்ரி ஃபுட்டு ஃபார் நான் கம்யூனிகபிள் டிசீசஸ்ன்னு உலகமே கொண்டாடுறது அதுதான் சீஸில் ஃப்ளாக
ஸோ அப்போ ஏன் நம்ம சாப்பிடக்கூடாது எவ்ரிடே ஒரு சின்ன கப்பில் தயிர் பச்சிட்டு தினம் சாப்பிட்டுக்குவோம் இது வந்து ஒரு பெரிய காசும் இல்லை இல்லை எதுக்கு சொல்லனா டூ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அக்கவுண்ட்டு பாலிஃபினால்ஸ் வந்து சின்ன வெங்காயத்தில் இருக்கு தயிர் பச்சடி ஒன் ஆஃப் த வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ப்ரோபயோட்டிக் நம்ம உடம்புக்கு தயிர் மோர் வந்து அவ்வளோ தூரம் நல்லது ஸோ அதனால் அதை ஒன்று எடுத்துக்கலாம் ரெண்டாவது வெள்ளை பூண்டு வெங்காயமும் வெள்ளை பூண்டும் ஒரு பிரதர் சிஸ்டர் தான் ரெண்டும் ஒரே ஃபேமிலியில் உள்ளது ஆனால் வெள்ளை பூண்டை வேக வச்சு தான் சாப்பிடணும் சில பேர் பச்சையாக சாப்பிட்றாங்க அதெல்லாம் தப்பு வெள்ளை பூண்டு இதே மாதிரி பத்து பல் கொஞ்சம் போல் அது ஈஸியில் வந்துடும் வெந்நீரில் வேக வச்சுட்டு மசித்து அப்படியே சாப்பிட்லாம் இல்லை குழம்புல காயில் ஏதோ ஒரு வகையில் அந்த டேஸ்ட் பிடிச்சவங்க ஏதாவது ஒரு ஃபார்மில் அதை எடுத்துக்கலாம் ஸோ வெள்ளை பூண்டு வெங்காயம் வெந்தயம் இந்த மூணும் இல்லாமல் நம்ம உணவில் வந்து தினசரி கிடக்கக்கூடாது இப்போ நம்ம வீட்டில் நம்மளுடைய பிரதரோ இல்லை நம்ம அப்பாவோ நாற்பத்தஞ்சு ஐம்பது வயதில் ஹார்ட் அட்டாக் ஆச்சு ஐம்பது வயசில் அவருக்கு வந்து ஒரு கரோனரி ஹார்ட் டிசீஸ் இருந்தது இல்லை ஏதாவது வேறு அவருடைய எஜெக்ஷன் ஃப்ராக்ஷன் குறைஞ்சி இருந்ததுங்கிற ஹிஸ்ட்ரி நம்மகிட்ட இருந்ததுன்னா நமக்கு வர்றதுக்கான வாய்ப்பு உண்டு ஜெனட்டிக்கலாக உள்ள ஒரு விஷயம் ஒரே ஒரு விஷயம் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ஜெனட்டிக்கல் ஜெனட்டிக்கல் அப்படின்னோடனே அவருக்கு இருக்குன்னா நீங்கள் இருக்கணும்னா அவருக்கு இருக்குன்னா நமக்கு வருங்கிறது கட்டாயம் கிடையாது வர்றதுக்கான சசப்டபிலிட்டி மட்டும்தான் அதை நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் ஜீங்கிறது ஒரு கீ மாதிரி தான் நேற்று தான் அதை படித்தேன் அந்த வார்த்தையை அதாவது ஒரு புக் இருக்குது முடிஞ்சால் நீங்கள் படிச்சு பாருங்க நான் தானே நான் அந்த புக்கை வாங்கினேன் அவ்வளோ ஃபென்டாஸ்டிக் புக் த பயாலஜி ஆஃப் பிலீஃப் அப்படின்னு லிப்டன் ஒருத்தர் எழுதியிருக்கார் யூடியூப்பில் இருக்குது நீங்கள் படிக்க முடியாத ஒரு டஃப்பாக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறவங்க இந்த டெக் டாக்குன்னு போடுவாங்க இல்லையா அது கூட பாருங்கள் லிப்டன் நம்ம டிவி லிப்டன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மறந்துடாது த பயாலஜி ஆஃப் பிலீஃப் அப்படின்னு அவர் எழுதுறாரு ஜீங்கிறது கீ ஆனால் கீயை சொருகின உடனே என் கார் ஓடிருமா ஓடாது கீ ஷுட் பி ட்ரிகர் ட்ரிகர் பண்ணுறது என்விரான்மெண்ட் தான் ஸோ நம்ம அப்பாவுக்கு அப்படி இருந்தால் கூட நம்ம ஜீன் நம்மக்கிட்ட இருக்கும் ஆனால் அந்த ஜீனை ட்ரிகர் பண்ணக்கூடிய ஆக்டிவிட்டி இஃப் யூ ஆர் அ ஸ்மோக்கர் இஃப் யூ ஆர் அன் ஆல்கஹாலிக் டெஃபினட்டாக ட்ரிகர் ஆயிரும் அதனால தான் ரொம்ப 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 முக்கியம் வந்து அவர் ஒரு சாப்டருக்கு பேரே வச்சுருக்கார் தான் த ரீசன் த என்விரான்மெண்ட் ஸ்டூபிட் அப்படின்னு ஒரு புக் ஒரு சாப்டர் எல்லாமே என்விரான்மெண்ட் தான் உன்னுடைய சூழலை நீ சரியாக வச்சுக்கிட்டேன்னா எதுவுமே பிரச்சனை வராது அது வெளியில் இருக்க சுற்றுச்சூழல்லேருந்து நம்ம உடம்பில் இருக்க பயாலஜிக்கல் சுற்றுச்சூழல் வரைக்கும் எல்லாம் முக்கியம் ஸோ அந்த அடிப்படையில் ஹார்ட் அட்டாக் வரக்கூடாது அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க உணவில் அந்த வெங்காயம் வெள்ளை பூண்டு வெந்தயம் இந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க இன்னொரு முக்கியமான பொருள் கருவேப்பில் சாதாரண நம்ம கருவேப்பில் மேலே பெரிய அது என்ன பண்ணிடுறேன்னு நினைக்கிறோம் பட் இட் இஸ் டூயிங் மிராக்கிள் ஹீலிங் ஸ்பைசஸ்ன்னு இன்னொரு புத்தம் இருக்குது முடிஞ்சால் படிச்சு பாருங்கள் ஹீலிங் ஸ்பைசஸ் பை டாக்டர் பரத் அகர்வால் இப்போ நம்ம ஃப்ளிப்கார்ட்டில் எல்லாத்தையும் கிடைக்குது அந்த புக்கு வந்து அந்த பரத் அகர்வால் எழுதின அந்த புஸ்தத்தில் கருவேப்பிலையில் இருக்கக்கூடிய கார்பனசாய்டுன்னு ஒரு ஆல்கலாய்ட் இருக்குது அந்த கருவேப்பிலையினுடைய அந்த இது வந்து நம்மளுடைய குளுக்கோஸ் இண்டெக்ஸை வந்து குறைக்குது கிளைசிமிக் இண்டெக்ஸை குறைக்குது வேகமாக ரத்தத்தில் சர்க்கரை சேருவதை குறைக்கக்கூடிய தன்மை அந்த கருவேப்பிலைக்கு இருக்குது ஸோ என்ன பண்ணலாம் சோறு நம்ம வெள்ளை சோறு சாப்பிடணும்னு நினைக்கிறவங்க கருவேப்பிலை பொடி அதில் தூவிட்டோம்னா வெள்ளை சோறு வேகமாக அப்சார்ப் ஆகிற தன்மை உடையது செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் கிளைசிமிக் இண்டெக்ஸாக இருக்குது ஸோ அப்போ அதனுடைய இண்டெக்ஸை குறைக்கிறது கருவேப்பிலை பயன்படும் ஸோ தினம் கருவேப்பிலை சாப்பிடுவோம் கொஞ்சம் சைட் எஃபெக்டில் முடி நல்லா வளரும் நல்லது தானே ஸோ கருவேப்பிலைக்கு வந்து ஒரு பெரிய பயன் வந்து முடி வளருது நம்ம எல்லோரும் கருவேப்பிலையை பல வீட்டில் பண்ணுறது தேங்காய்ண்ணில் அரைச்சி காய்ச்சி தைலம் தேய்ச்சி எப்படியாவது வளர்ந்துடாதான்னு பார்க்குறாங்க அது வளருதோ வரலையோ கருவேப்பிலையை சாப்பிட்டா கண்டிப்பாக வந்து நமக்கு வந்து ரத்த கொழுப்பு குறையிறதுக்கும் இந்த இரத்த சர்க்கரை வேகமாக சேராமல் இருப்பதற்கும் பயன்படும் உணவை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ரெண்டுக்குமே ஹார்ட் அட்டாக்கும் சரி இதுக்கும் சரி அதுவும் இப்போ வந்து வெரி ரீசெண்ட் ரிசர்ச் இண்டெக்ஸு அதுவும் லேண்ட்செட் தான் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க முடிஞ்சால் அதையும் கூட நீங்கள் கூகுள் பண்ணிங்கன்னா பாருங்கள் ஈட் லேண்ட்செட் கமிஷன் ஃபெப்ரவரியில் தான் வெளியே வந்திருக்கு ஃபெப்ரவரி டூ அவன் முழுக்க உலகம் முழுக்க அந்த அறிக்கையை கொடுத்துட்டான் என்ன சொல்லியிருக்கான்னா ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுக்குள்ளே நீங்கள் இதை வந்து உள்ள எல்லா நாடுகளும் இதை பின்பற்றணும் உணவு கட்டமைப்பில் பண்ணால் தான் ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பதில் உலகத்தில் இந்த நோய்களில் உள்ள பிடியிலேருந்து நம்ம வெளியே வரலாம் இல்லைன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டியில் உலகத்தில் அத்தனை வளர்ந்த நாடுகளுக்கும் மிகப்பெரிய சேலஞ்சாக இருக்க போகிறது
அந்த பிரமிடில் கீழே அறுபத்தஞ்சு பர்சன்ட் வந்து கார்போஹைட்ரேட்டு பத்து பர்சன்ட் வந்து ப்ரோட்டீன் ஆறு பர்சன்ட் இந்த அந்த கணக்கே இப்போ தப்புங்கிறான் அப்படி வேண்டாம் எயிட்டி பர்சன்ட் யூ ஷுட் டேக் செவன்டி ஃபைவ் டு எயிட்டி பர்சன்ட் வெஜிடபிள்ஸ் நான்வெஜ் சாப்பிட்றவங்க ஃபிஷ் எடுத்துக்கோங்க ரெட் மீட் வேண்டாம் அப்படின்னு அதில் ஒரு அறிக்கை கொடுக்குது நம்ம வந்து அதை இம்ப்ளிமெண்ட் உடனே இன்னிலேருந்தே பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் நான்லாம் எங்கள் வீட்டில் வாரத்துக்கு மூணு நாள் அப்படிங்கிறது கொண்டுட்டேன் என்ன அவங்க சொல்கிறாங்க அப்படின்னா தட்டில் சுவரை போடாதீங்க தட்டில் முதல்ல காயை தான் போடணும் காய போட்டு இந்த ஹோட்டல்லாம் போனால் சின்ன கட்டோரியில் காயாக வைப்பாங்க இல்லையா அதில் சோறை வச்சுக்கோங்க அதை பார்த்துக்கிட்டே சாப்பிட்லாம் இல்லைன்னா அந்த சோறை அதில் மட்டும் கொஞ்சம் போல் ரசமோ காய விட்டுக்கலாம் இவ்வளோ தான் சோறு சாப்பிட்ணும் மீதி எல்லாம் காய் தான் இருக்கணுங்க சில பேர் சொல்லுவாங்க சார் சாம்பார் ஊற்றி சாப்பிடலாம் செத்தே போயிடுவோம் சார் நீ பாடி இப்படி சொல்கிறீங்கன்னா சாப்பிட்லாம் நீங்கள் இதே பீன்ஸ் பொரியலாம் சாம்பார் ஊட்டி இப்போ செஞ்சு உருட்டி சோறாக நினச்சி சாப்பிட்ருக்கேன் சின்னதாக காயாக வெட்டிவிட்டு அது மேலே ஊட்டி சாப்பிட்டு தப்பே கிடையாது காய்கறியில் வந்து நான் ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டில் ஒருத்தர் சொன்னப்போ சுண்டல் வந்து சொன்னால் எப்படி சார் காலையில் இட்லி சாப்பிடும் நீங்கள் சுண்டலை பொங்கலாக நினச்சி அது மேலே சாம்பாரை விட்டு சாப்பிடுங்க சரியாக இருக்கும்னா அவர் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாரு ஏன்னா நம்ம மைண்டு மேக்கப் வந்து எதுலையாவது சாம்பாரை ஊற்றுனா தான் அதில் வந்து ஒரு சாப்பிட்ட ஒரு ஃபில்லிங் எஃபெக்ட் இருக்குது அந்த எஃபெக்ட்டுக்கு நம்ம வந்து யூ கேன் மேக் நல்ல வெண்ணெய் முட்டைக்கோஸ் பொரியல் வச்சு மேலே சாம்பார் விட்டுங்க அப்புறம் ரசம் விட்டு சாப்பிடுங்க தப்பு இல்லை ஏன்னா ரைஸ் தான் அங்கே பெரிய வில்லனாக பார்க்கப்பட ஆரம்பிச்சிருக்கு ஏன்னா ஒயிட் ரைஸ் எல்லா ரைஸும் இல்லை வெள்ளை விளையர் இருக்கக்கூடிய அரிசி தான் பிரச்சனை ஸோ அப்போ நம்ம நிறைய காய்கறி நிறைய காய்கறியும் குறைவான தானியங்கள் அந்த குறைவான தானியங்களை சிறுதானியங்கள் எடுங்க ஸோ அது வந்து நீங்கள் வந்து தினை அரிசியோ வரகோ கம்போ சோளமோ அரிசியாக எடுத்தால் நல்ல கருப்பரிசியில் காட்டியான அரிசி கருங்குருவை கருங்குருவை வெள்ளையாக இருக்கும் ஆனால் பேர் தான் கருங்குருவை அரிசி அது மாதிரி மாப்பிள்ளை சம்பா கவுனி அரிசி அது மாதிரி ஒரு கலர்டு ரைஸ் ஸோ வீட்டில் நம்ம பழைய மாதிரி வந்து ஒரு பத்து கிலோ பை வாங்கிட்டு போகாதீங்க வெள்ளை அரிசி வந்து எங்கள் சோனா முசிறி ஒயிட் பொன்னி சம்பான்னு வாங்காதீங்க நீங்கள் வீட்டுக்கு அரிசி வாங்கிட்டு போகும்போது இப்போ எல்லா கடைகள்லேயுமே பெரும்பாலும் வச்சுருக்காங்க அதில் வந்து ஒரு ஒரு கிலோ வரகரிசி வாங்கிக்கலாம் ஒரு கிலோ வந்து மாப்பிள்ளை சம்பா வாங்கிப்போம் ஒரு கிலோ கவுனி அரிசி வாங்குவோம் அஞ்சு கிலோ அஞ்சு வெரைட்டியாக வாங்குங்க எல்லோரும் பழகலாம் வீட்டில் நீங்கள் உங்கள் மனைவி உங்கள் மக்கள் வீட்டில் உள்ள சின்ன பிள்ளைங்களாம் ரொம்ப அடம் பிடிப்பாங்கன்னு நினைக்காங்க அவங்க நம்மளோட சமத்து நீ நல்லா மெலிஞ்சிருப்படா சீரோ சைஸ் இடுப்பு கிடைக்கும்னு சொல்லுங்க ஆ சரிங்க அப்படி சாப்பிட வச்சிடும் ஸோ எல்லாருமே ஏற்றுக்கொள்வாங்க அதுக்கான இனிபிஷன் பெருசாக இருக்கிறதாக நமக்கு தான் அதிகமாக இருக்குது குழந்தைங்களை விட ஸோ அதனால் நம்ம வந்து முடிந்த வரைக்கும் இந்த கலர்டு ரைசஸ்ஸு அதுவும் நான் நம்ம நாட்டு ரகங்கள் பாலிஷ் பண்ணாத விஷயம் குறைவாக எடுத்துக்கும் இதையும் வந்து நிறையா போட்டு இதில் வந்து பிரியாணி போட்டு சாப்பிட்டு அப்படி சாப்பிட வேண்டாம் நம்ம குறைவான அளவில் அதை வச்சுப்போம் காய்கறியை நிறையா வச்சுப்போம் இந்த மாதிரியான உணவு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நமக்கு வந்து இதய நோய்களுக்கும் புற்றுநோய்க்குமே எப்போ கிளைசிமிக் இண்டெக்ஸ் குறைவாக இருக்கோ ஒரு மீலில் நம்மளுடைய சர்க்கரை மேகமாக போன சர்க்கரை தான் ஃபியூவல் நம்ம உடம்புடைய பேசிக் ஃபியூவல் அதுதான் அப்போ சர்க்கரையை வேகமாக அள்ளி அள்ளி போட்டோம்னா நம்ம நார்மல் செல்லை விட கேன்சர் செல் வேகமாக எடுத்து வளரும் வேகமாக நம்ம உடம்புக்குள்ளே இருக்கிற நடக்கக்கூடிய டேமேஜஸ் எல்லாம் அந்த அதிகபட்ச வேகமான குளுக்கோஸில் நடக்கும் இன்னொன்று அப்படி தான் நம்ம முன்னோர்கள் சாப்பிட்டாங்க ஆனால் நம்ம முன்னோர்களுக்கு ஒன்றும் வரலையேங்கிற கேள்வி அடிக்கடி வருது சார் நீங்கள் இவ்வளோ சொல்லிங்க அந்த காலத்தில் எங்கள் தாத்தாலாம் சோறு அப்படி குமிச்சு போட்டு ராஜ்கிரன் மாதிரி நடுவில் நல்லியெலும்புலாம் வச்சு அப்படி கவலமாக உருட்டி சாப்பிடுவார் சார் சொல்லுவோம் ஆனால் நம்ம தாத்தா வாழ்ந்த வாழ்க்கை வேற நம்ம தாத்தா இருந்தப்போ இருந்த நகரம் வேற உங்கள் தாத்தாவின் மனம் வேற நம்ம எல்லாமே நம்ம மனம் மாறிடுச்சு நம்ம சூழல் மாறிடுச்சு நம்ம ஊர் மாறிடுச்சு அப்போ நம்ம மட்டும் தாத்தா மாதிரியே சாப்பிடணும் நினச்சா நடக்காது அதுக்கேற்ற மாதிரி நாம் மாறித்தான் ஆக வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கும் ஸோ உணவை வந்து இது மாதிரியான இது வச்சுக்கோம் அதுக்கு அடுத்த விஷயம் நம்மளுடைய உடல் பயிற்சியும் யோகாவும் இப்போ வந்து இட் இஸ் நாட் அ சாய்ஸ் அது முன்னாடி வந்து உடல் பயிற்சிங்கிறது சாய்ஸாக இருந்துச்சு நான் எல்லாம் சின்ன பிள்ளைகள் எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்குது லெவன்த்து படிக்கும்போது லெவன்த்தில் டென்த்து படிக்கும்போது எங்கள் பக்கத்து வீட்டில் வந்து ஒரு அண்ணன் வந்து ஒரு மைதானத்தில் வந்து அங்கே வந்து அதிகபட்ச ஜிம்முங்கிறதே ஒரு பெரிய பார் கம்பி இருக்கும் அதில் ரெண்டு மூணு தண்டால் பஸ்கி கிடக்கும் அதுதான் ஜிம் விஓசி கிரௌண்டு பாளையங்கோட்டையில் எங்கள் ஊர் பாளையங்கோட்டை அந்த ஊரில் அந்த ஓரமாக வச்சுருந்தாங்க அப்போ அவரோட சேர்ந்து நானும் போய் அதெல்லாம
பக்கத்தில் உங்களுக்கு எதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ ஜிம் இருந்தால் ஜிம் போங்க யோகா கிளாஸ் இருந்தால் யோகா போங்க இல்லை கிரவுண்ட் எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்கள் ஏதாவது ஒன்று ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் செய்தாகும் இந்த வாழ்க்கை வந்து நம்ம ஒரு விரது ஒரு தடவை தான் வாழ முடியும் ஒய்ஓஎல்லோனு ஹேஷ்டாக் ஒய்ஓஎல்ல போட்டு பாருங்கள் யூ ஒன்லி லீவ் ஒன்ஸ் நமக்கு தெரியாது அதுக்கப்புறம் அந்த வாழ்க்கையை ரொம்ப பயனுள்ளதாகவும் அக்கறையாகவும் நம்ம மகிழ்வாகவும் இருக்கணுங்கிறதுல நம்ம ஒரு முடிவு எடுக்கணும் சார் எனக்கு வேலை ஏழு மணிக்கு ட்ரெயினை பிடிக்கும் பதினோரு மணிக்கு தான் நான் வீட்டுக்கு வருவேன் வரும்போதே பதினஞ்சு ஃபைலோடு வருவேன் அதை வீட்டில் வச்சு பார்ப்போம் இப்படி நம்ம சொல்லிக்கொண்டே இருக்கலாம் பட் ஏதாவது ஒரு நோய்வாய் படும்போது இது எல்லாம் காணாமல் போயிடும் அப்போ வந்து அழுகை கண்ணீர் அரவணைப்பு இல்லைங்கிற இயக்கம் ஒரு மனத்தாங்கல் எல்லா விஷயம் இன்னைக்கு இருக்கிற நோயில் நோய் வருத்துவதை விட நோய் சுற்றி இருக்கிற விஷயம் வருத்துறது ரொம்ப அதிகம் நம்ம நினைக்கிறோம் நம்ம தான் இன்சூரன்ஸ் வச்சுருக்கோம் வச்சுருக்கோம் இன்சூரன்ஸ் பணம் மட்டும் தான் கொடுக்கும் மீதியெல்லாம் ஸோ மருத்துவரை நம்ப முடியல ரொம்ப அடிப்படையான பிரச்சனை இன்றைக்கி நான் மருத்துவம் தான் நான் சொல்கிறதுல தயக்கமே இல்லை மருத்துவன்ட்ட போகும்போதே ஏதோ விஜேனில் ரோலர் கோஸ்டில் ஏறுற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங்லேயே உள்ளே வராங்க இவன் கரெக்டாக தான் எழுதுகிறானா இவன் எழுதுறதுல ஏதாவது பின்னாடி ஏதாவது ரீசன் இருக்குமா நம்மளை படுக்க வச்சுருவானோ இந்த டெஸ்ட்லாம் எழுதுகிறானே தேவையில்லாம் இவனுக்கும் அந்த கம்பெனிக்கும் சம்மதி இப்படி ஒரு சந்தேகத்தில் தான் அத்தனை பேர் வராங்க ஐ நோ எவ்ரி வேர் ஏன்னா அப்படியான நம்பகத்தன்மை இல்லாத ஒரு இடத்து இடமாக மருத்துவமனைகள் மாறிடுச்சு மருத்துவரும் அப்படி மாறிட்டாங்க இது ஒரு பிரச்சனை அடுத்து ரெண்டாவது நம்ம ஒரு சுணங்கை ஒரு தயங்கி ஒரு பிரச்சனையில் படுத்திருக்கும் போது நம்மை கவனிக்க மாட்டேங்கிறாங்களே இது எல்லாருக்கும் இருக்கிற பிரச்சனை பார் நம்ம பாட்டு படுத்திருக்கேன் அவன் பாட்டு விரிட்டு போகிறான் இவன் படிப்புக்கு தானே இவ்வளோ பாட்டு போட்டேன் ஒரு வார்த்தை வந்து கேட்குறான் நான் பையனை பற்றி மனைவியை பற்றி இவன் இவ்வளோ ஒரு காப்பி கொடுக்காலாம் பாரு நம்ம இது பண்ணுறாள ஒய்ஃப் நம்மளை கண்டுக்கவே மாட்டோம் நம்ம உடம்பு சொல்லாமல் கிடக்கும் ஒரு நிமிஷம் வந்து ஒரு ரசம் வச்சு தராங்களா அப்படின்னு அவங்க மனைவி வந்து கணவர் நாயாக பேயாக விளையிறேன் நான் படுத்து கிடக்கேன் அவர் பாட்டுக்கு அவர் ஆயுசுன்னு போகிறாரு அப்படின்னு அவங்க இப்படி எல்லாரும் ஒரு அரவணைப்புக்காக இயங்கக்கூடிய ஒரு சூழலில் இருக்கும் எல்லாரும் எந்த வீட்டில் நான் பல மருவ என்னுடைய நோயாளிகிட்ட பேசும்போது என் மனம் கவனிக்கிறப்ப அவன் நோயை பற்றி கவனிக்கும் போது அவன் சொல்லக்கூடிய பிற விஷயங்களை பார்க்கும்போது அவனுடைய பெருவாரியான இயக்கம் அந்த இயக்கம் தான் நிறைய இருக்கு பார்த்துக்க மாட்டேங்கிறாங்க கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க அப்படியே அந்த ஒரு கேள்வி நிறைய இருக்கு இது ஒரு சிக்கல் இதெல்லாம் தாண்டி தான் அந்த நோயை ஜெயிச்சு வர வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக நம்ம வந்து இந்த நோயில் படுக்கக்கூடிய ஒரு சூழலில் இந்த நோய் நம்மளை ஆக்கிரமிக்கக்கூடிய ஒரு சூழலில் இருந்து வெளியே வரணுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அடிப்படையான விஷயம் அதுக்கு உணவு மட்டும் பார்த்தாது நான் இதெல்லாம் செய்கிறேன் சார் காலையில் தண்ணி அரிசி சாப்பிட்றேன் மத்தியானம் நல்ல கருங்குருவை சம்பாவும் காய்கறியும் ராத்திரியான குதிரைவாலி ஆனால் எங்கேயும் நகர மாட்டேன் ஆஃபீஸு வீடு ஆஃபீஸ் அப்படின்னு இருப்பேன்னா நோய் வரத்தான் செய்யும் உடல் அப்போ நம்ம உடல் பயிற்சி ரொம்ப அடிப்படை ஆணோ பெண்ணோ உடல் பயிற்சி மிக மிக அவசியமான விஷயம் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அமெரிக்கன் ஆர்ட் அசோசியேஷன் ரெக்கமெண்டேஷன் ஒன்று தான் ஒன் ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் பெர் வீக் அதாவது வாரத்துக்கு நூற்றம்பது நிமிஷம் கம்பேர் பண்ணி அது நூற்றம்பது நிமிஷம் ஒரே ஒரு நாள் பண்ணால் தப்பு இல்லை அது பண்ணக்கூடாது தினசரி இருபது நிமிஷம் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் பர் டே வேர்த்து ஒழுகிற மாதிரி வேலை அதாவது அப்படி விண்டோ ஷாப்பிங் போகிற மாதிரி ஒரு பத்து பேரை கூட்டிகிட்டு எடப்பாடி என்ன பண்ணார் மோடி ஏன் என்ன பண்ணுறாரு பேசிக்கிட்டே நடக்க பேர் நட கிடையாது நட என்ன கையை காலை வீசி வேர்த்து ஒழுகிற மாதிரி இருபது நிமிஷம் நடக்கணும் ஏதோ ஒரு எக்ஸசைஸ் நல்ல ஸ்கிப்பிங்கோ இல்லை ஏ வேர்க்கிற மாதிரியான ஒரு எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் ஒன்றும் இல்லைனா சிம்பிள் காரை கழுவுனா போதும் ஃபுல்லாக காரை கழுவு இருபது நிமிஷம் கழுவுங்க மூஞ்சி மோரெல்லாம் வீங்கி வேர்த்து ஊற்றி தொப்பெல்லாம் நினைவோம் வீடை நல்லா அந்த காலத்தில் எங்கள் பாட்டி எனக்கு நீங்கள் ஞாபகம் இருக்குது குத்த வச்சு உட்காந்து நான் நான் வீடை பூரா முத்தத்தையும் தொடச்சிருவாங்க இதுக்கே மாட்டாங்க குத்த வச்சு உட்காந்து ஒரு த சேலையை த இதுக்குள்ளே வச்சு பக்கெட் அப்படியே இழுப்பாங்க அப்படி தேப்பாங்க அப்படி நகர்ந்து நகர்ந்து போவாங்க இப்போ நான் அப்படி உட்காந்து பார்க்குறேன் அரை அடி நகர முடியல நம்மளால் ஆனால் அவங்க கால் அப்படி வச்சு அப்படி இழுத்து 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 ஓல் முத்தத்தை வந்து சரி பண்ணிடுவாங்க ஸோ அப்படியான வேலை பார்த்த மூத்த தலைமுறை நம்மளால் ஏன் முடியல ஸோ நம்ம ஏதாவது ஒரு உடல் வேர்க்கிற மாதிரியான ஒரு பயிற்சியை வந்து தினசரி செய்யணும் மூணு நாலு பிராணாயாமம் இருக்குது நாலு பிராணாயாமம் வந்து மிக அதிகமாக அறிவியல் உலகால் படிக்கப்பட்டது ரொம்ப ஒரு பெரிய மாய வித்தியாசம் கிடையாது யோகான்னா எல்லாரும் பிரபுதேவா தான் செய்ய முடியும்னு நினைக்கிறாங்க அப்படி கிடையாது யோகாங்கிறது நம்ம சேரில் உட்காந்து நீங்கள்லாம் ஒரு அளவில் அசோசியேஷனுங்கன்னா இங
அப்படியான ஒரு மூச்சு பயிற்சியை ரெகுலராக செய்யணும் நம்ம ஒரு ஒரு அஞ்சாறு ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கும் ஒரு டேபிளில் இருக்கும் ஒரு மூணு நாலு பேர் ஒன்றா பக்கத்தில் இருக்க கொலிங் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கணும் வைங்களேன் நம்ம நாலு பேருமே ஒரு சேர்ந்து செஞ்சுக்கலாம் இதுக்கு ஒரு பெரிய இதெல்லாம் வேணும்னு அவசியம் இல்லை மறந்தால் கூட அடுத்து ஏய் நீ அப்போதிலேருந்து உட்காந்துட்டே இருக்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வாடா மூச்சு பிடிப்போம் அப்படின்னு சொல்லி அப்படி செய்கிற பழக்கம் இந்த இந்த பழக்கம் நம்ம ஊரில் இல்லைங்க ஆனால் நான் இப்போ போயிருந்தப்ப சிகாகோக்கு போயிருந்தப்ப மில்வாக்கியில் ஒரு ஆஃபீஸுக்கு போகிறேன் அந்த ஆஃபீஸில் மூணு பேர் வந்து செஞ்சுட்டுருக்காங்க இங்கிலீஷ்காரன் அவங்க உட்காந்து ப்ரீதிங் செய்கிறாங்க நான் வந்தோடனே என்கிட்ட உட்காந்து ப்ரீதிங்கை பற்றி பேசுகிறாங்க ஸோ அவர்களுக்கு இருக்கிற அந்த விஷயம் நமக்கு ஏன் இல்லை நம்மகிட்டருந்து கற்றுட்டு போய் அவங்க எடுத்து பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க நம்ம அப்படி ஒரு மூச்சு பயிற்சியை முறையாக கற்று கரெக்டாக செய்யணும் ஸோ இந்த மூச்சு பயிற்சி உடல் உழைப்பு இது ரெண்டும் ரொம்ப ரொம்ப அடிப்படையான விஷயம் இந்த மூச்சு பயிற்சி இந்த யோகா ப்ளஸ் இந்த உணவை வச்சுக்கொள்வோம் அடுத்து புற்றுநோய் விஷயம் புற்றுநோய் விஷயங்களில் ரொம்ப 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 கவனமாக இருக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா நம்முடைய துரித உணவுகள் மேலே இந்த குப்பை துரித உணவுகள் தான் இன்றைக்கி வந்து மிகப்பெரிய பிரச்சனையை உருவாக்குதுன்னு எங்களுக்கு ரொம்ப அதிகமாக நாங்கள் ஐயப்படுற விஷயம் அதான் ஏன்னா நம்ம நமக்கு தெரியாத அதனோட ப்ராசஸிங்கும் தெரியாது அதில் சேர்த்துருக்கிற சால்ட்டும் தெரியாது ஒரு ஒரு விஷயத்துலையும் ஒரு சாக்லேட் எடுத்துக்கிட்டோம்னா பார்க்குறதுக்கு சாக்லேட்னா என்னமோ சாதாரணமாக தெரியுது நாங்கள் சின்ன பிள்ளையில் வந்து முட்டாய் அப்படின்னா எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு ஆரஞ்சு உள்ள உண்டு அதுதான் எல்லோரும் சாப்பிடக்கூடிய எல்லோரும் நம்ம எல்லாருமே அதான் வாங்கியிருப்போம் கொஞ்சம் நம்ம வீட்டில் பணக்கார பிள்ளைங்க ஆனால் இருந்தால் கேட்பரி சாக்லேட் ஒன்று வச்சுருப்பான் அதை நம்ம கவர் மட்டும் அந்த தடான வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி நான்லாம் வாங்கியிருக்கேன் ஏன்னா அது ஒரு ரூபா அப்போ வந்து எக்ளாஸ் அப்படின்னு ஒரு இது உண்டு அது ஐம்பது காசு அப்போ ஐம்பது காசுக்கு அந்த கவர் அழகாக இருக்கும் அதை வாங்கி பார்த்து புக்குக்குள்ளேலாம் வச்சுருப்போம் அதிகபட்சம் அது இருந்துச்சு கொஞ்சம் சில கொஞ்சம் பெரிய கடைகளெல்லாம் தேங்காய் பர்ஃபின்னு ஒன்று இருக்கும் சீனியும் தேங்காயும் போட்டு இன்றைக்கி எவ்வளவு சாக்லேட் இருக்குது கடையில் ஒரு கடைக்கு போனால் பில் போடுற இடத்த பிள்ளைய கண்ணையை கட்டி தான் கூட்டு வர வேண்டியிருக்கு இல்லைனா எனக்கு கரெக்டாக அந்த தான் கேச்சிங் பாயிண்ட் அவனுக்கு சுற்றி சுற்றி சாக்லேட் அடிக்க வச்சுக்கலாம் நம்மளும் அந்த பில் போடுற நேரத்தில் இருப்போம் பர்ஸை கையில் எடுப்போம் காசு இருக்குது அவன் கரெக்டாக கணக்கு பண்ணி அந்த இடத்துல பிள்ளைய தரையில் உருள்றதுக்கு வச்சு இடம் வச்சு எனக்கு அதை வாங்கிதா எனக்கு பண்ணி தான் சொல்லி அத்தனை பேரும் அதை போய் வாங்குகிற ஒரு தன்மை இருக்குது அது தாண்டி நம்ம வீட்டுக்கு சாக்லேட்டும் எக்கச்சக்கமாக கிலோ கணக்கில் வாங்கிட்டு வராங்க வெளிநாட்டிலேருந்து வரவங்களாம் பாக்கெட்டில் ரெண்டு கிலோ சாக்லேட் நாலு கிலோ சாக்லேட் கொண்டு வரோம் ஸோ அந்த சாக்லேட்ஸில் ஒரு ஒரு சாக்லேட்லேயும் ஒரு பர்சன்ட் ரெண்டு பர்சன்ட் கூட கொக்கோ கிடையாது இப்போ பெரிய பெரிய பார்லெலாம் த்ரீ பர்சன்டேஜ் போடுறான் மீதி தொண்ணூற்றி ஏழு பர்சன்ட்டும் நமக்கு உடலுக்கு கிடைக்கும் அவ்வளோ சாக்லேட்ஸும் அதை செய்கிறது வந்து ஹெச்சிஎஃப்எஸ் மாங்க ஹை கான் ஃப்ரெக்டோ சிரப்னு பேர் அதை வச்சு தான் சாக்லேட் செய்யப்படும் ஹை கான் ஃப்ரெக்டோ சிரப் சும்மா படித்து பாருங்கள் உங்களுக்கு நேரம் போகாத நேரத்தில் கூகுள் பண்ணி பாருங்கள் எவ்வளவு மோசமான ஒரு இனிப்பு அது மக்காச்சோளத்திலேருந்து எடுக்கக்கூடிய இனிப்பு மைண்ட கிரேவிங் இருக்கும் இப்போ நம்ம பிள்ளைங்க வந்து நிறைய வந்து நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இந்த மசாலா கான் மேலே ஒரு பேயாக வரும் எந்த மாலுக்கு போனாலும் எனக்கு மசாலா கான் வாங்கிதான் ஏன் வருது ஏன் அது பிடிச்சிது பிள்ளைகளுக்கு அது பிள்ளைகளுக்கு பிடிச்சது காரணம் அந்த கான்லேருந்து ஒரு இனிப்பு அந்த நாட் பிகாஸ் ஆஃப் மசாலா அந்த மசாலாவில் அந்த சோளத்தை வெந்த சோளத்தை சவைக்கும் போது ஒரு இனிப்பு வரும் அந்த இனிப்பு வந்து மைண்டில் என்டார்ஃபின்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணும் அதனால தான் அந்த சோளத்தினுடைய இனிப்பை தான் சாக்லேட்ஸில் எல்லாத்துலேயும் அதை தான் சேர்ப்பாங்க ஆன் ஃப்ரெக்டோ சிறப்பு அதை ஸோ இந்த பொருள் வந்து பெரிய ஆபத்து உள்ளது சின்ன பிள்ளையிலேருந்து ஒரு குழந்தை அடிக்கடி இதை சாப்பிட்டுக்கிட்டே வருது அப்படின்னா தே ஆர் ப்ரோன் ஃபார் டிசீசஸ் பர்டிகுலர்லி பொம்பளை பிள்ளைகள் வச்சுருக்கவங்க நிறைய அந்த சாக்லேட் சாப்பிட்ற பிள்ளைங்க வந்து பதினோரு வயசு பத்து வயசில் ஏஜ் அட்டன் பண்ணும் பாலிசிஸ்டிக் ஒவேரியன் டிசீஸ் இன்றைக்கி மிகப்பெரிய அளவில் அதிகமாக இருக்குது அதாவது சினைப்பை நீர்க்கட்டிகள் மாங்க பீரியட்ஸ் வந்து தள்ளி தள்ளி வரும் மூணு மாதத்துக்கு ஒருக்க நாலு மாதத்துக்கு ஒருக்க அப்படி தள்ளி தள்ளி வரக்கூடிய அந்த பீரியட்ஸ்க்கு காரணம் கரெக்டான டைமில் ஓவலேஷன் நடக்காது என்டோமெட்ரியம் ஃபார்ம் ஆக அதுக்கு ரொம்ப முக்கியம் அந்த ஹை ஹை கான்ஃப்ரக்டோ சிரோ இந்த மாதிரி புதிய உணவுகள் நிறையா இருக்குது எந்த ஒரு ரெடி டு ஈட் ஃபுட் எடுத்தாலும் அதுக்குள்ளே வந்து ஒன்று ஸ்வீட்டு இல்லைனா சால்ட்டு சால்ட் நம்ம இனிப்பு பற்றி நமக்கு நிறைய பேருக்கு அவேர்னஸ் இருக்குது ஓரளவுக்கு வெள்ள நிறைய ஸ்வீட் வேண்டான்னு ஆனால் தெரியாத அளவுக்கு சால்ட்டு சேர்ந்துக்கிட்டே இருக்குது ஈவன் ஸ்வீட்டில் கூட சால்ட் இருக்கும் நம்ம டோனட் வாங்கினாங்க டோனட்டில் வந்து
விர்ச்சுவல் வாட்டர் வந்து லூஸ் ஆகிட்டே இருக்குது அதனால தான் நம்ம இங்கே தண்ணி பஞ்சத்தில் இருக்கோம் அப்படின்னா நான் ஆஸ் என்விரான்மெண்டலிஸ்ட் அந்த வார்த்தை விர்ச்சுவல் வாட்டர்மோ அதே மாதிரி விர்ச்சுவல் சால்ட்டும் விர்ச்சுவல் ஸ்வீட்டும் நிறைய நம்ம உடம்புக்குள்ளே போயிட்டே இருக்குது கண்ணுக்கு தெரியாமல் ஒரு எந்த பொருள் எடுத்தாலும் சால்ட்டு அதாவது ஒரு பிரெட் எடுங்க நான் பிரெட் தான் சாப்பிட்றேன்னா பிரெட்டில் சோடியம் பென்சோ ஆகிட்டுருக்கும் அது கெட்டு போகாமல் இருக்கிறதுக்கு அப்புறம் வேறு ஏதாவது ஒரு பொருத்தியும் மோனோ சோடியம் குளூட்டமேட் இருக்கும் சோடியம் நைட்ரேட் இருக்கும் பொட்டாசியம் நைட்ரேட் இருக்கும் எதை எடுத்தாலும் கடையில் ஒரு பேக் பண்ணி ஒரு பொருள் இருந்துச்சுன்னா அதில் இதெல்லாம் இல்லாமல் இருக்காது ஒரு ஜாமோ இதெல்லாம் சால்ட்டு தான் இந்த சால்ட்டெல்லாம் உடம்புக்குள்ளே சேர சேர அது மாரடை போடுவதற்கான முக்கியமான காரணமாக புற்றுநோய் வருவதற்கான முக்கியமான காரணமாக இருக்குது ஸோ இந்த துரித உணவுகளுக்கு பின்னாடி போக வேண்டாம் அதே மாதிரி புற்றுநோய் அதிகம் வருபவர்கள் யாருன்னு பார்த்தோன்னா நல்ல ஒரு ஒரு சின்ன எப்படம் அலஜிக்கலாம் நீங்கள் யோசிச்சு பார்த்தாலே பெரும்பாலும் உடல் உழைப்பு குறைவாக இருக்கிறவங்க ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி பல வகையில் அதை நீங்கள் இணையம் பார்க்குறவர்களாக இருந்தீங்கன்னா ரெண்டு சைட்டு ரொம்ப முக்கியமானது மேயோ கிளினிக்னு இருக்கும் எம்ஏஒய்ஓ மேயோ கிளினிக்கிறது உலகத்தில் மிக முக்கியமான மருத்துவமனை அவன் வந்து பப்ளிக்குக்காக ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் போட்டுகிட்டே இருப்பான் ஒன்றும் இல்லை உங்களுக்கு சந்தேகம் வருது மேயோ கிளினிக் டயபட்டிஸ் மேயோ கிளினிக் கேன்சர் அப்படின்னு போட்டு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய தரவுகள் கிடைக்கும் அதே மாதிரி அமெரிக்கன் ஹார்ட் அசோசியேஷன் ஏஹெச்ஏ அப்படின்னு இருக்கும் அதில் பார்த்தீங்கன்னாலும் இந்த மாதிரி ஒரு ஜென்ரல் அவங்க சொல்லக்கூடிய மருந்து மாத்திரையெல்லாம் விட்டுருங்க அதுக்கெல்லாம் ஏகப்பட்ட காமர்ஸ் இருக்குது ஏகப்பட்ட வணிகம் இருக்குது பட் பேசிக் லைஃப் ஸ்டைல் விஷயங்களில் ரொம்ப நிறைய சொல்லுவாங்க அந்த மேயோ கிளினிக் மிக வலியுறுத்தி சொல்கிறது என்ன அப்படின்னா ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டியாக நல்ல ஒரு ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி வச்சுக்கோங்க அந்த இப்போ நம்ம சொன்ன ஹார்ட்டுக்கு இதுக்கு சொன்ன ஹார்ட் அட்டாக் சொன்ன மாதிரி தான் இருபது நிமிஷம் ரெகுலர் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி வச்சோன்னா அதுவும் கேன்சர் இதை வந்து ப்ரிவென்ஷனுக்கு நல்லாயிருக்கும் உணவை பொறுத்த வரைக்கும் எது புற்றுநோயை ப்ரிவென்ட் பண்ணக்கூடிய உணவுகள் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா அங்கேயும் முதலிடத்தில் இருக்கிறது லோ கிளைசமிக் ஃபுட்டு தான் ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த ஒயிட் வெள்ளவலேன்னு இருக்கிற இட்லி வெள்ளவலேன்னு இருக்கிற அரிசி எல்லாம் வேண்டாம் நல்ல இந்த தானியங்கள் கருப்பு சோறு இதை நிறைய எடுத்துக்கிறத வச்சுக்கோம் இந்த செட்டிநாடு சமூகத்தில் இருக்கிறவங்க நகரத்தார்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அவங்க வந்து ஒரு அரிசி ச பயன்படுத்துவாங்க கவுனி அரிசின்னு பேர் அவங்க வீட்டு கல்யாணத்தில் எல்லாம் கண்டிப்பாக அதில் ஒரு பொங்கல் வைப்பாங்க அந்த கவுனி அரிசியை புற்றுநோய்க்கு வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த கருமை நிறம் தரக்கூடிய ஆந்தோசைனின்ஸ் வந்து நம்ம உடம்பில் அந்த புற்றுநோய் கழிவுகளை வந்து சீராக்குது அப்படின்னு சொல்லி அதனால் அந்த பிளாக் ரைஸு பிளாக் ஆக ரெட் கலர் ரைஸு சிறுதானியங்கள் இதை வந்து உங்களுடைய அன்றாட உணவுகளில் அது வந்து இப்போ நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா ஒரு பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒருக்க போய் ஏதாவது திணை அரிசியில் பொங்கல் செஞ்சுவோம் சொல்கிறது இல்லைன்னா ஒரு பெரிய ஃபங்க்ஷனில் நானும் ராகி களி கண்டிருக்கேன் தெரியுமா அப்படிங்கிற அதுக்கு பேர் வந்து நல்லதில்லை நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில் இருக்கணும் வாரந்தோறும் சாப்பிடக்கூடிய உணவுகளில் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வந்து இந்த சிறுதானியம் பாரம்பரிய விஷயங்களை எடுத்துக்கொள்ளணும் ரொம்ப முக்கியமாக புற்றுநோயை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய மனமூட்டிகள் அதாவது ஸ்பைசஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஸ்பைசஸில் மிளகாவத்தில் மட்டும் விட்ருவோம் மீதி எல்லாம் இஞ்சி பூண்டு சீரகம் பெருஞ்சீரகம் வெந்தயம் வெங்காயம் வெள்ளைப்பூண்டு அவ்வளோ எதெல்லாம் நல்ல ஃப்ளேவர் வருதோ அது எல்லாத்துக்குமே ஏதாவது ஒரு வகையில் புற்றுநோயை குணப்படுத்துவதற்கான வாய்ப்பு இருக்குது அந்த புற்றுநோய் குணப்படுத்த நீங்கள் அதை வந்து எப்படிலாம் நம்ம பயன்படுத்தலாம் நார்மலாக டீ குடிக்கிறோம் எல்லாருக்கும் டீ பிடிச்சமான அந்த டீ எடுக்கிறப்பவே அந்த டீ லீஃபோடு சேர்ந்து ஒரு லவங்கப்பட்டை போட்டுக்கலாம் அந்த டீ லீஃபோட துளசி போட்டுக்கலாம் டீ லீஃப்லேயே ஏலக்காய் இஞ்சி போடலாம் தினசரி அதை சேர்த்து கொண்டே வரலாம் ஏன்னா டீ இட் செல்ஃப் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட்டு மெடிசன் தேயிலையில் தேயிலையில் மட்டும்தான் அந்த நான் சொன்ன அந்த வெங்காயத்தில் இருக்கக்கூடிய அதே ஃபினாலிக் காம்பவுண்ட்ஸ் தேயிலையில் நிறைய இருக்குது ஆனால் தேயிலை டீ அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது வந்து பால் சேர்க்காம தான் குடிக்கணும் நீங்கள் தேயிலையில் பால் சேர்த்துட்டோம்னா தேயில தேயில செத்து போயிடும் ஏன்னா அதில் இருக்க உலகத்திலேயே டீயில் பால் ஊற்றி கூட்டிக்கிற கூட்டம் நம்ம மட்டும் தான் தெரியும் இல்லையா யாரும் சாப்பிட்றது கிடையாது வெளிநாட்டில் எங்கே போனாலும் பால் கேட்டானாலே அவன் பார்ப்பான் மேலே பார்ப்பான் இந்திய நான் அப்புறம் நடுவில் பார்ப்பான் தொப்பை இருக்கான்ட்டு ரெண்டும் இருக்கும் அப்படி தான் அவங்க ஏன்னா பால் எப்படி அது வந்ததுன்னா இங்கிலீஷ்காரன் கொண்டு வரான் ஏ செவன்டீன் செஞ்சுரியில் இங்கே வருது இங்கே வரும்போது இங்கிலீஷ்காரங்க அதை குடிச்சு நல்லா இருக்குது எனர்ஜெட்டிக்காக இருக்கும் சாப்பிடாது சொல்லி அவங்க கூட இருக்கிறவங்களெல்லாம் குடிக்க வைக்கிறான்
அது சர்க்கரைக்கும் நல்லது மாரடைப்புக்கும் நல்லது அவ்வளவு சிறப்பு தேயிலை அந்த தேயிலையே ஹெர்பல் டீ அப்படி நம்மளும் அதுக்கு முன்னாடி டீ சாப்பிட்டவங்க தான் செவன்டீன் செஞ்சுரி வரைக்கும் தான் அதுக்கப்புறம் தான் டீ காஃபி வந்தது நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம் அதுக்கு முன்னாடி சாப்பிட்டோம் அப்போ நம்ம தேயிலை பயன்படுத்தலை வேற வேற இது விட நீங்க ஏ ஆர் வெங்கடாச்சலபதின்னு ஒரு பெரிய தமிழறிஞர் இருக்கார் இங்கேதான் மிகப்பெரிய ஆள் உலக அளவில் தமிழ் ஆய்வில் மிகப்பெரிய அவர் அவர் வந்து ஒரு புத்தகம் எழுதியிருக்கார் அந்த காலத்தில் காப்பி இல்லை அப்படின்னு ஒரு புத்தகம் அந்த புத்தகம் படித்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அது வேறு வேறு விஷயங்கள் அதில் இருக்குது ஆனால் அது அந்த எதுக்கு அந்த புத்தகம் சொன்ன அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சாப்பிட்டோங்க எப்படி சாப்பிட்டோன்னா கரிசலாங்கண்ணி டீ சாப்பிட்டோம் வள்ளலார் வந்து அவருடைய எழுத்துக்கள் எல்லாத்துலேயும் சொல்கிறார் காலையில் கரிசாலை டீ குடிங்க கரிசாலை வந்து சளியை நல்லா போக்கக்கூடியது நமக்கு வந்து பித்தத்தை குறைக்கக்கூடியது காலையில் பித்தம் அதிகமாக இருக்கும் கரிசாலை சாப்பிடணும் நான் ஒரு வீட்டில் சமீபத்தில் ஒருத்தர் வீட்டுக்கு போயிருந்தேன் அங்கே வந்து நெல்லிக்காய் டீ கொடுத்தாங்க அவ்வளவு டேஸ்ட் வெறும் நெல்லிப்பொடி ஒன்றும் பெரிய வித்தியெல்லாம் கிடையாது நெல்லிப்பொடி அவங்க வீட்லேயும் அதே மாதிரி டிகாஷன் போட்டு டீ எடுத்துட்டு இனிப்புக்கு ஒரு நாலு சொட்டு தேன் விட்டு கொடுத்தாங்க அவ்வளோ மிக அருமையான தேநீர் அந்த மாதிரி நெல்லிக்காய் டீ நம்ம வீட்டில் நம்ம காஃபி பவுடர் வைக்கிற மாதிரி ஒரு நாலஞ்சு டப்பா வச்சுக்கலாம் ஒன்று கரிசலாக பொடி வச்சுக்கலாம் வீட்டில் யாராவது தும்மல் மூக்கடப்பு அது மாதிரிலாம் நிறையா வந்தால் முசுபுசுக்க பொடி வச்சுக்கலாம் அப்புறம் தலைவலி அதிகம் வர்றவங்க ரொம்ப மூ ரொம்ப மைக்ரேன் அட்டாக் மாதிரி வர்றவங்க இஞ்சி ஃப்ளேக்ஸ் வச்சுக்கலாம் இதில் ஏதாவது ஒன்றில் டீ எடுக்கலாம் இதே இதை பால் சேர்க்க வேண்டாம் கரிசலாங்கண்ணியை டீ போட்டுக்குவோம் நெல்லிக்காய் டீ போட்டுக்கலாம் லவங்கப்பட்ட டீ போடலாம் இஞ்சி டீ போடலாம் இந்த டீ டயபெட்டிக் இருக்க ஆவாரை டீ போடுங்க ஆவாரம்பூ போட்டு ஆவாரை பூத்திருக்க சாவாரை கண்டது உண்டோன்னு நம்ம ஊரில் சொல்லுவோம் அவ்வளோ முக்கியமான பிளான்ட் அது உடல் ஹீட்டை குறைச்சி டயபெட்டிக்கை கண்ட்ரோலாக வைக்கிறதுல முக்கியமானது வேணும் டயபெட்டிக் ஹீட் கண்ட்ரோல் ஆட்டோமேட்டிக்காக அண்ட் ஆவாரை வந்து அதில் இருக்கக்கூடிய கலர் அந்த எல்லோயிஷ் கலர் அந்த பிக்மெண்ட்டே பீட்டா கரோட்டின்ஸ் நிறையா உள்ளது ஸோ அந்த ஆவாரை டீ எடுத்துக்கொள்ளலாம் இப்படியான தேநீரை வந்து நம்ம காலையில் எடுத்துக்கணும் அதோட இந்த மணமூட்டிகள் மணமூட்டிகளில் எல்லாமே கருவேப்பிலையெல்லாம் அவ்வளோ நல்லது பெருங்காயம் சாம்பாரில் போடுற பெருங்காயம் வெள்ளப்பூண்டு வெந்தயம் இதை வந்து உணவுகளில் நிறைய எடுத்துக்கொள்ளும் எடுக்கக்கூடாதது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டீப் ரோஸ்டட் ஆயிலி ஃப்ரைடு விஷயங்கள் வேண்டாம் அப்பளம் இல்லாமல் சாப்பிடுவேங்கிறது வந்து கொண்டு வந்து ஒரு சத்தியம் எடுத்துருங்க அப்பளம் நமக்கு தேவையே இல்லாத ஒன்று அது எதுக்கு பொறிச்சு எண்ணெயில் பொறிச்சு அது விரிஞ்சு அதை போட்டு தான் சாப்பிட்டோம் ஒரு பயங்கரமான அடிக்ஷன் இல்லை பாரம்பரியமாக தமிழன் அப்படி சாப்பிட்டோன்னா அந்த தமிழன் சாப்பிட்றது நமக்கு வேணாம் ஊருகா வேண்டாம் நமக்கு தேவையே இல்லை ஊருகா அவசியம் இல்லை ஊருகா மிகச்சிறப்பான அதனுடைய சை பின்னாடி இருக்க ஃபிலாசபி பாதுகாத்த விஷயம் மரபு கொண்டாடிய விஷயம் தான் நான் அதை ரொம்ப போட்டுறேன் ஆனால் நமக்கு தேவையில்லை நமக்கு வேண்டாம் ஏன்னா எண்ணெயில் புதுமி ஊறி உப்பும் எண்ணெயும் சேர்ந்ததுன்னா கண்டிப்பாக அதை வந்து நம்ம உடலுக்கு ஏதாவது ஒரு வகையில் தீங்கு விளைவிக்கக்கூடிய ஸோ உணவுலேயும் உடல் பயிற்சியிலையும் மிக தெளிவான ஒரு விஷயம் வச்சுங்க அதுக்கு அடுத்த விஷயம் ரொம்ப முக்கியமானது இதையெல்லாம் தாண்டி உள்ள விஷயம் நானும் டாக்டர் தனியாச்சலம் சார்ட்ட நான் வந்து ஒரு சேர்ச்சில் ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு மேலே இருந்தேன் கார்டியாலஜி இதில் அவர்கிட்ட அடிக்கடி பேசிட்டே இருப்போம் சார் ஹார்ட் அட்டாக் வர்றவங்களில் வந்து நீங்கள் என்ன பார்க்குறீங்கன்னு பார்க்குறேன்னு சொல்லுவார் இப்பா சிரிச்சுட்டே சந்தோஷமாக இருக்கேன் எவனுக்கும் வர்றது இல்லைப்பா வர்றவங்க பின்னாடியெல்லாம் வாழ்க்கையில் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னு பாரு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் மனம் இந்த மனம் சரியாக இருந்ததுன்னா நம்முடைய மாரடைப்புகளையும் புற்றுநோயும் பேரளவுக்கு நம்ம வந்து கட்டுப்படுத்த முடியும் அதில் நீங்கள் ரொம்ப முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி ஒரு எல்லாருக்குள்ளேயும் ஒரு பரபரப்பும் பதட்டமும் பயமும் ஒரு சின்ன லெவலில் இருந்துக்கிட்டே இருக்குது நான் அடிக்கடி ஒரு உதாரணம் சொல்லுவேன் நம்ம ஒரு இடத்துல போகிறோம் ராத்திரி ஒரு பன்னெண்டு மணிக்கு வழி போகும்போது ஒரு ஏத்தாப்பில் ஒரு நாய் நிற்குதுன்னு வைங்க ரோட்டில் நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு பயம் வரும் அது நம்மளை பார்த்து தலையை மட்டும் அப்படி லைட்டாக த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரியில் திருப்போம் அப்போ நமக்கு குருன்னு உள்ளுக்குள்ளே வயர்லாம் ஓடும் எங்கே பிடிக்கிற போதோ அப்படின்னு பயப்படுவோம் அப்போ பதட்டம் வரும் உள்ளே வந்து நம்ம உடம்புல இருந்து அந்த எஃப் ட்ரெயின் ஆர் எஃப் ட்ரெயின் ஆர் மூணுலாம் சுரக்கும் அட்ரிலின் சுரக்கும் அந்த நாயை பார்த்துக்கிட்டே நடப்போம் அந்த நாய் நம்மளை பார்த்துட்டு இவெல்லாம் ஒரு வேலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது தலை எப்படி திருப்பிடும் நம்மளை விட்டோடனே நம்மளும் நாயை கடந்து போயிட்டான்னு வச்சுங்க அப்போ சர்றன்னு நம்ம எப்படி எல்லாமே சரியாகி சீராயிரும் வித்தின் ஒரு நாலு நிமிஷத்தில் அப்போ அது ஒன்றும் பண்ணாது உடலை எந்த விதத்துலையும் பாதிக்காது ஆனால் என்ன பிரச்சனைனா நமக்கு எந்த நேரமும் ஒரு நாய்
நீ அட்லின் நார் அட்லின் அந்த எஃபிட்ரின் இந்த ஹார்மோன்ஸ் எல்லாத்தையும் சுரந்து விடும் அதெல்லாம் வேசல் டைலைட் பண்ணிவிடும் வெசல் எல்லாம் டைலைட் பண்ணி என்னமோ அவன் வந்து மரணத்தோடு போராடுவதற்கான எல்லா உதவியும் அந்த நிமிஷத்தில் கொடுக்கும் இது எப்போது வந்தால் பரவாயில்ல எந்த நேரமும் மரணத்தோடு போராடக்கூடிய ஒரு தன்மை ஃபிசியாலஜி உடம்புக்குள்ளே வர்றது தான் இந்த மாதிரியான நோய் கூட்டங்கள் அதிகரிக்கிறதுக்கான காரணம் ஸோ மனம் மிகச்சிறப்பாக இருக்கணும் மனம் மிகச்சிறப்பாக இருக்க வேண்டியதுக்கு நம்ம சில சின்ன சின்ன விஷயங்கள் ரொம்ப கடைபிடிக்கலாம் நமக்கு சுகர் வரக்கூடாது புற்றுநோய் வரக்கூடாது பிபி வரக்கூடாதுன்னா பிக் பாஸ் பார்க்காமல் இருப்போம் அது ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஏன்னா அது ரொம்ப அடிப்படையான விஷயம் அதை பார்த்தே பல பேருக்கு இந்த பிரச்சனை வருது எனக்கும் கமலஹாசன் கூட பிரச்சனை இல்லை ஆனால் தயவுசெய்து இது மாதிரியான சீரியல் நம்ம இதெல்லாம் கொண்டாடுறதே எவ்வளவு அவமானமான விஷயம் ஒரு கோடி பேர் பார்க்குறாங்கன்னு எழுதுகிறான் எனக்கெல்லாம் சங்கடமாக இருக்குது இன்னும் இருக்குன்னு ஏன் பார்க்குறாங்க ஒரு ஒன்று ஏதோ ஒரு சோசியல் பாலிடிக்ஸ் இருக்கணும் இல்லை ஒரு பாலிடிக்ஸ் இருக்கணும் இல்லை மிக அருமையான கதையை நேர்த்தி இருக்கணும் இல்லை கழிப்படைகிற மாதிரி காட்சிகள் இருக்கணும் ஏதாவது இருக்கா அடுத்த வீட்டை எட்டி பார்க்குறதுல உள்ள சந்தோஷத்தை காசு பண்ணுறதுக்கான ஒரு கூட்டம் நாம் நாட் ஓன்லி பிக் பாஸ் மாட்டில் எத்தனை சீரியல்ஸ் டிவி சீரியல் எல்லாம் குப்பை வீட்டில் நீங்கள்லாம் வேலைக்கு இருக்கீங்க வேலைக்கு போகாத வேலையில் இல்லாத பல பெண்கள் மத்தியானம் பன்னெண்டரை மணிக்கு பார்க்குறாங்க மத்தியானம் பன்னெண்டரை மணியில் ஒரு சீரியல் ஓடணுமா அதில் ஒரு பொம்பளை வந்து ஒரு சேலையில் ஒரு பாம்பு வச்சு கொடுக்குற ஒருத்தி எங்கே நடக்குமா அந்த பாம்பு எங்கே போகுதுன்னு மூணு வாரமாக தொடர்ந்து பார்த்துட்டே இருக்காங்க அது போட்டுருமா அவனை கொண்டுருமா அது அங்கே நிற்கிது ஹேங்கரில் நிற்கிது இது இங்கே வந்து அடிக்கும் அதாவது வன்முறையையும் வன்மத்தையும் குரூரத்தையும் உள்ள மனநிலையை உருவாக்குறாங்க நான் ஒரு நாள் ஒரு மிகப்பெரிய தொலைக்காட்சி நிறுவனத்தில் சொல்லணும்னு விரும்பலை ஒரு வேறு ஒரு விஷயத்துக்காக நான் போயிருக்கேன் அங்கே வந்து அந்த ப்ரொடியூசர் அந்த டேரக்டர் அவங்கெல்லாம் இருக்காங்க அந்த சிஎஃப்ஓ எல்லோரும் உட்காந்து மீட்டிங் அந்த மீட்டிங்கில் நான் எனக்கு மிக நெருங்கி நடப்பதுனால நான் உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்கோம் பார்த்துட்டு இருக்கேன் அவர் சொல்கிறார் சார் நாலு வாரமாக டிஆர்பி இல்லை நீங்கள் என்ன செய்வீங்களோ தெரியும் அவனை போடுங்க அப்படிங்கிற டிஆர்பிங்கிறது இல்லைங்கிறதுனால கதையில் அந்த அவனை கணவனை கொள்ளுங்கிறாரு இவர் இப்படி இவர் டேரக்டர் வந்து இல்லை சார் அது இப்படி போயிட்டுருக்கு அதெல்லாம் என்கிட்ட பேசாதீங்கய்யா எவனும் பார்க்க மாட்டேங்கிறான் அவனை கொள்ளு இல்லை இவ்வளோ அந்த பக்கம் போக சொல்லு இல்லை பிள்ளைக்கு ஏதாவது ஒரு லவ்வு உண்டாக்கு எனக்கு ஏதாவது ஒரு மாற்றம் வர்றாங்க உடனே சரி சார் இப்படி மாற்றிக்கலாம் சார் அப்படி மாற்றலாம் தான் டேரக்டர் சொல்கிறாங்க இது ஒரு கதை இதை எழுதி இதை வேறு மக்கள் பார்த்து அப்படியே ஒன்றரை வருஷமாக ஃபாலோ பண்ணுறாங்களாம் எவ்வளோ ஒரு இதெல்லாம் தான் நம்ம நம்ம நினைப்போம் இதுக்கும் நம்ம டயபெட்டிக்கும் என்ன இவர் பேசுகிறாருன்னு உறுதியாக சம்மந்தம் உண்டு மிக உறுதியாக சம்மந்தம் உண்டு ஒரு ஒரு மனநிலையிலையும் நம்ம மூளையில் ஹைப்போதலாமஸ்னு இருக்குது அந்த ஹைப்போதலாமஸ்க்கு கீழே தான் அமைக்லிடான் இருக்குது இந்த அமை ஹைப்போதலாமஸ் அமைக்லிடாவும் சேர்ந்து தான் நம்மளுடைய அத்தனை உணர்வு அலைகளையும் மாட்டிகிட்ருக்கு ஸோ நம்ம சின்ன சின்ன விஷயங்களை நாம் ஆர்ப்பரிக்கிறது கோவப்படுறது அழுகிறது வருத்தப்படுறது உள்ளுக்குள்ளேயே ஒரு விஷயத்தை வைத்து புழுங்குறது இது எல்லாம் வந்து இதில் இருந்து ஹார்மோன்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் அது ஒவ்வொரு நாளும் சின்ன சின்ன பிரச்சனையில் வரும் ஹெச்பி ஏ ஒன் சீன் பார்க்குறாங்க இல்லையா ஒரு மூணு மாதத்துக்கு ஒருக்க உள்ள சர்க்கரை எல்லாமே வந்து சொல்லுவாங்க சார் ஃபாஸ்டிங் நூற்றி முப்பது தான் இருக்குது போஸ்ட் பண்ணல இல்லையே சார் நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு ஹெச்பி ஒன் சி மட்டும் ஒம்பது புள்ளி ஆறு இருக்குது சார் அது எப்படி சார் அப்படிம்பாங்க போன மூணு மாதத்தில் நான் எப்போவுமே இப்படி தான் சாப்பிட்டுட்டு வரேன் அப்படின்னா ஏன் அது ஏறி ஏறி இறங்கியிருக்கு அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு நேரத்தில் ஒன்று திருத்தனமாக அல்வாவோ மாம்பழமோ எடுத்து சாப்பிட்ருப்பாங்க எல்லாத்துக்கும் கட்டுப்பாடாக ஒரே ஒரு மைசூர் பாக்கு சாப்பிட்டா அந்த நிலமை தான் நடக்கும் அல்லது இது மாதிரி சீரியலில் அப்பப்போ பப்பப்பப்பன்னு இருந்து இல்லை அந்த நாய் துரத்துற வேலைகளில் அப்பப்போ இருந்து அதில் வரக்கூடிய ஒரு சூழலில் தான் இந்த மாதிரி ஹெச்பிஎன்சி ஏறி ஏறி இறங்குறது காரணம் ஸோ ஒரு இது மாதிரி ஃப்ளெக்சுவேட்டட் சுகர் லெவல் டயபெட்டிக்கும் பிரச்சனை வரும் அது மூலமாக வரக்கூடிய ஹார்ட் அட்டாக்கு அப்புறம் அது மூலமாக வரக்கூடிய புற்றுநோய்கள் ஸோ கண்டிப்பாக மனம் செம்மையாக வைத்து கொள்ளணும் மனம் செம்மையாகவும் சீராகவும் வைத்து கொள்வதுக்கு இடையூறாக நம் வாழ்வியலில் புதிதாக நிறைய விஷயம் வந்துருச்சு புதிதாக வந்து மிக முக்கியமான விஷயம் தொலைபேசி அதில் வந்து அன்னொன்று நான் அன்றைக்கி கூட சொன்னேன் சுகர் கண்ட்ரோல் பண்ணால் வாட்ஸ்அப்பில் டெலிட் பண்ணிடுங்க கண்ட்ரோல் ஆயிரும் ஏன்னா எழுபத்தி நாலு மணி தூங்கி எழுந்திரிச்சோடனே முதல்ல எழுந்திரிச்சு அதை தான் பார்க்க நேற்று என்ன ராத்திரி மெசேஜ் யாரெல்லாம் போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்து அதை பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் காப்பிக்கு டிகாஷன் கலக்க வீட்டுக்குள்ளே போகிறேன் இது எல்லாரும் வீட்லேயும் நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்குது நான் முன்னாடி நினச்சிட்டு இருந்தேன் இந்த வாட்ஸ்அப்பு இன்டர்நெட்டு ஃபோ
அருமை இல்லை அப்படின்னு ஆட்டோகிராஃப் வாங்கினா ஒரு சந்தோஷத்தில் இருக்குது அதுக்கு நமக்கு ரொம்ப பிடிச்சவங்க இப்போ கூட ஃபோன் அடிச்சுது ஒரு பாட்டு அவ்வளோ பேரும் தொண்ணூத்தாறு பாட்டு தான் வச்சுருக்காங்க இப்போ அது வந்ததுக்கப்புறம் அதுதான் வந்து பாக்கெட்டில் இருக்குது ஏன்னா அது ஒரு சின்ன ஆதங்கம் தொண்ணூத்தாறு வந்து எல்லார் மனசையும் பாதித்த ஒரு மிக முக்கியமானது ஸோ அது வந்து அந்த செல்ஃபோனில் அந்த ஒளி வரும்போது அது லைட்டாக ஒரு நமக்கு அந்த இருபத்தி ரெண்டு வயசில் பார்த்ததெல்லாம் ஞாபகத்தில் வந்துட்டு போவோம் ஸோ அப்படி ஒருத்தங்க நமக்கு வந்து டிபி நல்லா இருக்குது அப்படின்னு எழுதிட்டாங்கன்னு வைங்களேன் அன்னைக்கு பூரா ஆனந்தம் தான் ஸோ இப்படி வந்து நம்ம அந்த வாட்ஸ்அப்புக்குள்ளே இருக்கிறதுல என்ன நடந்ததுன்னா கண்ணோடு கண்ணான கான்வர்சேஷனை காணவே காணும் மிகப்பெரிய பயனுள்ளதாக இருந்துச்சு அந்த காலத்தில் எங்கள் வீட்டில் ஞாபகம் இருக்குது ஒரு திண்ணை இருக்கும் வாசலில் சாயந்தரம் ஏழு மணிக்கு எங்கள் அம்மா பக்கத்து வீட்டம்மா அடுத்து வீட்டுக்காரங்க எல்லோரும் அந்த திண்ணையில் உட்காந்துருப்பாங்க எங்கள் அப்பா அப்படி சைக்கிளில் வரும்போது சைக்கிளில் அவரோட மணியை தவிர மற்ற எல்லாம் சத்தம் போடும் ட்ரண்டு அந்த சத்தத்தை கேட்டோன்னே ஏகா நான் வரங்க ஏகா வரங்க எல்லோரும் எழுச்சி போயிடுவாங்க ஸோ அந்த அந்த சம்பாஷனை நான் யோசிச்சு பார்க்குறேன் முப்பது நாற்பது வருஷம் முன்னாடி அப்போ அவங்க நாலு பேர் இருந்து ஒருத்தர் ஒருத்தர் பேசி உங்கள் வீட்டில் என்ன குழம்பு வச்சிங்க அவங்க வீட்டில் அப்பில் வயசு கொஞ்சம் மாசோட கரெக்டாக வந்துச்சா அவன் வெளிக்கு போனானா அவனுக்கு வீட்டில் வெந்தய சட்னி அரிசியா இதெல்லாம் பேசிகிட்டு இருப்பாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் உட்காந்து முகத்தோடு முகம் பார்த்த பேச்சு இருந்துச்சு எங்கள் அப்பாவுடைய ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அவங்களெல்லாம் யோசிப்பாங்க அவங்க எப்படி பேசிகிட்டு இருந்தாங்க அன்றைக்கி இருந்த பேசிகிட்டு இருந்தது என்ன அப்படியான உரையாடல் இன்றைக்கி இல்லை அந்த உரையாடல் வந்து முகத்தோடு முகம் பார்த்து பேசும்போது கண்ணோடு கண் பார்த்து பேசும்போது நான் பேசுகிறதுல அவர் சங்கடப்பட்டாருன்னா உடனே என் வார்த்தையை நான் மாற்றுவது நான் பேசும்போது அவர் கொஞ்சம் புதுகளிச்சா இன்னும் கொஞ்சம் நான் வந்து அதுக்கு ஏற்றி சொல்லுது அப்படியான ஒரு விஷயங்கள் நடக்கலை எல்லாம் ஃபோனில் ஓ ஆர் யூ ஹெச்டபிள்யூ ஆர் யூ என்ன சொல்லி நான் அவன் பாவம் அங்கேருந்து வந்தோடனே ஓகே இல்லை வெறும் கே அப்படின்னு அவன் போட்டு அனுப்புவான் இது என்ன உயிரற்ற விஷயங்கள் அதனால் என்ன நடக்குது அப்படின்னா ஒரு இலக்கம் வந்து உரையாடலை நடக்கலை மாறுதலாக இறுக்கம் கூடுது வாட்ஸ்அப் உரையாடலில் இலக்கம் நடக்கலை இறுக்கங்கள் கூடுது இறுக்கம் கூட கூட அந்த மன இறுக்கங்கள் இது மாதிரியான வியாதிகள் நான் செல்ஃபோனை குறை சொல்லலை செல்ஃபோன் வந்து உலகத்தில் இந்த மில்லினியத்தினுடைய மிகப்பெரிய கண்டுபிடிப்புனா அதுக்கு தான் சொல்லிட்டு போனோம் சந்தேகமே கிடையாது ஆனால் அதை எதுக்கு பயன்படுத்துகிறோம் ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய கம்யூனிகேஷன் டூல் மிகப்பெரிய அளவில் பல விஷயங்களை சொடுக்கலை கொண்டு வந்து கொடுக்குது அதெல்லாம் அதனுடைய சயின்ஸுடைய மிக முக்கியமான விஷயந்தான் ஆனால் நம்ம அதெல்லாம் விட்டுட்டு மிக தவறான நம்மளுடைய ஒரு வருத்தத்தை நம்மளுடைய பிரச்சனைகளை அதுக்குள்ளே கொண்டு போகிறேன் நான் போன வாரம் போன ஒரு மூணு நாலு மாதம் முன்னாடி புதிகை எக்ஸ்பிரஸில் போகிறேன் ஊருக்கு புதியில் பாண்டியனில் ஒம்பது நாற்பது ட்ரெயினு ஏறும்போது இந்த செகண்ட் ஏசியில் உட்காந்துருக்கேன் எனக்கு ஒரு நாங்கள் எங்கள் மொத்தமாக ஆறு பேர் இருக்கோம் அந்த ட்ரெயின் வந்து ஒம்பது நாற்பது கிளம்பிச்சுங்க எனக்கு ஏற்றாப்பில் ஒரு அம்மா அவங்களுக்கு ஒரு ஐம்பது வயசு இருக்கணும் அங்கேருந்து ட்ரெயின் கிளம்பி விழுப்புரம் தாண்டும் போது பன்னெண்டே முக்கால் ஒரு மணி இருக்கும் ராத்திரி ஒரு மணி வரைக்கும் ரெண்டு ஃபோன் வச்சு பேசிட்டே இருக்காங்க அவங்க மாற்றி மாற்றி இந்த ஃபோனில் எடுத்து நீ உடனடியாக அந்த குரூப்லேருந்து வெளியே வா நீ வந்தே ஆகணும் உடனே வா அப்படிங்கிறாங்க அப்புறம் இந்த ஃபோனை வச்சுட்டு இன்னொரு ஃபோன் எடுக்கிறான் ஏங்க நீங்கள் அந்த குரூப்பில் இருக்கணும் நீங்கள் இருந்தால் தான் அந்த குரூப்பில் என்ன நடக்குது எனக்கு தெரியும் அப்படிங்கிறாங்க எனக்கு சார் சொன்னார்ல பூலி வாசலில் ரகுவரன் அவர் மாதிரி தெரியுது அந்த அம்மாவை பார்த்தா பயங்கரமாக பிளான் போடுறாங்க பேசிக்கிட்டே இருக்காங்க எனக்கு அந்த ட்ரெயினை விட்டு போகும்போது அவங்க ஓர்படி யார் நாத்தனார் யார் வீட்டுக்காரர் என்ன பண்ணுறாரு அவங்க பேங்க் லோன் என்ன இருக்குது எவ்வளோ டேக்ஸ் கட்டுறாங்க அத்தனை விஷயம் எனக்கு தெரியும் அவ்வளோத்தையும் ஃபோனில் பேசிக்கிட்டே இருக்காங்க எதுக்கு அப்படியான ஒரு உரையாடல் ஏன் அது ஒரு துளி அதில் ஏதாவது நல்ல சந்தோஷமாக அவங்க சிரிச்சிருப்பாங்கன்னா கிடையாது அவங்களும் அழுதுட்டு வந்தாங்க அவங்க கூட இருக்காங்களும் யார் யாரையோ அழகு வச்சுட்டு தான் வந்தாங்க நான் பன்னெண்டு முக்கால் பொறுக்காமல் எழுந்திரிச்சு அம்மா வேணாம்மா காலையில் எழுந்திச்சு மீதியை கண்டினியூ பண்ணுங்கள் எல்லோரும் உங்களையே கேட்டுட்டுருக்காங்க அதுக்கப்புறம் சாரி சார் சாரி சார்னு தூக்கி ஃபோன் ஆஃப் பண்ணிட்டு ஒரு மணிக்கு படுக்கிறாங்க மிகப்பெரிய அளவில் மன அழுத்தத்தை இறுக்கத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சம்பாஷனை கொடுக்கக்கூடிய விஷயம் இதுவும் நமக்கு தேவையில்லை ஸோ ஒரு மாரடைப்பு புற்றுநோய் அப்படிங்கிறது டக்குன்னு இப்படி வர்ற விஷயம் கிடையாது இது வந்து மெல்ல 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 கட்டமைக்கப்படக்கூடிய ஒரு விஷயம் அந்த மெல்ல மெல்ல கட்டமைக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்துக்குள்ளே நாம் போய் அந்த ட்ராக்கில் ஏறிடக்கூடாது சரியான உணவு நல்லா சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்கிற ஒரு வாழ்க்கை நல்ல எனக்கு முன்னாடி ஒரு சிரிப்புக்காக பேசினாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு இயல்பான ஒரு வாழ்க்கையில் சிரிப்புக்குன்னு போய் நம்ம போய் ஒரு காலையில் போய்
சின்ன சின்ன விஷயங்களையும் பாராட்டுதல் உடையை பாராட்டுதல் நல்லா சூப்பராக ட்ரெஸ் பண்ணிக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்க இன்றைக்கி ஷர்ட் நல்லா இருக்குது அப்படியான ஒரு மனம் விட்டு யாரனாலும் நம்ம ஆஃபீஸில் கொல்லிகளில் ஃபேமிலியில் எல்லார்ட்டையும் ஒரு நல்ல அன்போட பாராட்டுற ஒரு விஷயம் மகிழ்வாக இருக்கிற விஷயம் இதையும் கையில் வைத்துக்கொண்டு எல்லாத்துக்கும் மேலே ரொம்ப முக்கியமாக இறுதியாக ஒரே ஒரு விஷயத்தை மட்டும் சொல்லிவிட்டு விடைபெறலாம் நினைக்கிறேன் ரொம்ப இந்த ரெண்டுக்குமே ஹார்ட் அட்டாக் அண்ட் கேன்சர்ஸ் ரெண்டுக்கும் மிக மிக முக்கியமான காரணமாக வலுத்து கொண்டிருக்கிற காரணம் மது ஆல்கஹால் வந்து மிகப்பெரிய அளவில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட பானமாக மாறிக்கொண்டே இருக்கு இன்னைக்கு ஊரில் இன்னைக்கு வந்து ஒரு காலத்தில் கல்லுக்கடைங்கிறது ஊரை விட்டு வெளியே இருக்கும் நான் எங்கள் பாளையங்கோட்டையில் எங்கள் வீடு இருந்த இடத்துக்கு ஸ்கூல்லேருந்து வரும்போது ஒரு குறுக்கு வெளியே இருக்குது அது வழியாக சைக்கிளில் வந்தால் ஒரு கல்லுக்கடையை தாண்டி வரணும் அது வழியாக வந்தால் எங்கள் அப்பா சத்தம் போடுவார் உனக்கு எதுக்கு அந்த ரூட்டில் வரணும் தேவையில்லாமல் இன்னொரு வழியாக சைக்கிளில் தானே வரேன் நடந்தால் வர அப்படி வர வேண்டியதானே முடிச்சுட்டோம் ஏன்னா கல்லுக்கடை வழியாக வருவதே அவமானமாக பார்த்த சமூகம் நம்ம மது வருது நம்ம வீட்டுக்குள்ளே வர முடியாது வீட்டுக்குள்ளே வந்தாங்கன்னா அவன் இருப்பாங்க வீட்டில் ஒய்ஃப் திட்டுவா அம்மா பார்த்துருவாங்க அப்படிமாங்க சிகரெட்டை கீழே போட்டு மிதிச்சு வரமா நின்னவங்க அப்படியான ஒரு சமூகம் இன்றைக்கி வந்து ஓன்லி வி ஆர் டேக்கிங் பீர் வேணும் ஓன்லி வி ஆர் சோஷியல் இருக்கு வீட்டம்மா ஒரு ஹஸ்பண்டோட ஒய்ஃப் வராங்க கிளினிக்கில் வந்து ஒய்ஃப் சொல்கிறாங்க சார் அவர் ரொம்ப சூப்பரான மனுஷன் சார் ஒன்லி சோஷியல் இருக்கீங்க எப்போவாது மார்க்கெட்டிங் மீட்டிங் போனால் எந்த மார்க்கெட்டிங்லேயும் நீ பத்து அறுபது பர்சன்ட் குடிச்சா பத்து பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட்லாம் எவனும் சொல்கிறது இல்லை ஆனால் மார்க்கெட்டிங்னால் தண்ணி குடிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு மனசை வந்து அப்படி ஒரு ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு விஷயமா மனைவி சொல்கிறாங்க அப்படியான ஒரு சமூகத்துக்குள்ளே நம்ம போகிறது ரொம்ப ரொம்ப தப்பு மது புற்றுநோய்க்கான மிக முக்கியமான காரணம் நான் பல நேரம் சென்சார் போர்டில் கூட போய் திட்டேன் உங்களுக்கெலாம் யாராவது தெரிஞ்சு வந்து திட்டுங்க இல்லை போய் கேளுங்க அவன் எழுதுனான் சினிமாவில் எல்லாம் புகை பிடிப்பது உயிரை கொல்லும் மது வரும்போது உடம்புக்கு கேடானது நம்ம காய்ச்சல் வருங்கிற மாதிரி ஏன் மது வருது உடலை கொல்லும் எழுதேன் என்ன வந்துச்சு அட்லீஸ்ட் அந்த ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டில் கூட சாச்சுட்டரி ஸ்டேட்மெண்ட்டில் கூட அதை மாற்றக்கூடதுக்கு காரணம்